kwenye haya maisha <laughs> kuna mdo unaweza kujihisi yani kwamba unamkosi kumbe ni mda wako tu yani unakuwa bado haujafika mda wa kupata tulizo la moyo mda wa kupata peace of mind msikilizaji ngoja nikwambie kitu ukijaribu kitu fulani kikashindikana never give up usikate tamaa songa mbele kama injili uko mbeleni eh, utakutana na tulizo lako la moyo msikilizaji naitwa Lucy hii ni story yako ile maisha yangu na ningetamani utue wote kuanzia dakika hii mpaka pale nitakaposema asanteni Mwenzenu nilipofikisha miaka 28 ilibaki kidogo tu nyue uke nyue chizi maana marafiki zangu wote niliomalizana nao shule waliolewa nikabaki mimi tu nangaika na dunia nilijiona kama ndo naenda kuzeeka nikiwa single oya <laughs> sikumbie mtu hiyo kitu ina wa stress wasichana wengi sana marafiki zako wote besti zako zote besti zako wote waolewe alafu tu wewe bado upo inaumiza sana nikikumbuka wanaume nilio date nao najiona huenda kweli sina bahati maana kila nedit naye tunaachana ha na akishaniacha tu anaoa kwa hiyo mimi nipango kwa kiburudisho tu ama why napata wanaume wa maana ila ndio inashindikana msikilizaji kitu ikiwa ni nyima amani kuna muda nilikuwa ni yani mpaka najichukia na kujiona uenda mimi sikuandikiwa bahati ndoa muda mwingine mpaka nini kana jiuliza au mwenzenu sio mtamu na kwa haja wanaume wote wananikula afu wanaenda kuoa wanawake wengine how mfano huo ni date na miaka mitatu tu mpaka nikaanza kuishi naye nyumbani kwake mwenzenu pale nijua ndo ndo usiachwe kwa sababu sinaishi naye yani mwenzenu nijua ndo naolewa mazima wizeni kilichonikuta niliachwa we niliachwa Rio alirudi kuoa nyumbani kwao musoma huko ujitani majita huko Yaani mimi nikajua pamoja na kwenda nyumbani kukaa naye kumpikia kumfulia kufanyaje kulala naye kila wakati ye akitaka muda wote anapata nikajua hapa ndoa ipo hapa siachwi Nakumbuka bwana hicho kipindi hainiaga bwana hicho anaenda kumtembelea bibi yake msoma kumbe mwenzangu kaenda kuchumbia Amika huko wiki mbili akarudi da tukaendelea kuishi wote na hapo sielewi chochote kama akachumbi na ndoa imeshapangwa nilipokaribia ndoa yake bwana msela akanitoa kwa gate nirudi home aje kunichumbia toane <laughs> mtoto watu si nikala nikalukaluka kwa shangwe eh? na pesa anauli ya kurudia mkoani kwetu manyara nikapewa nikajibebesha viungo kidogo zingine nikaacha kwa baby si naolewa nitazikuta mwenzio naolewa <laughs> Nilipondoka mayo wenu mwanaume akahama sehemu tuliokuwa tunakaa akahamia sehemu nyingine. Mimi nipo nyumbani nishapata taarifa kwamba mchumba wangu anakuja siku fulani maana mpaka tarehe ya kuja tulipanga. Basi bwana nilipofika siku ya kuja tukapika makorokoro ya kufa mtu na vile mimi ndo kibinti pekee nyumbani kwetu wazazi waliposikia nimepata bwana oe afisa wa TRA alo he walifurahi walifurahi kupita maelezo. Sasa hiyo siku jamani babangu alimchinja ule mbuzi wake aliyokomaa kuliko wote ili mkwe wake mtarajiwa aje kula aje mwaye mwaye Kibaza zaidi wana Nika nampigia simu ananipa moyo Na ndio bebe Niko safarini tumefika sehemu fulani tunakuja Baada ya muda mchache bwana Nika nimetulia tu. Lakini nika naona kama kime. Asa naye akanasema kwamba usijali bwana. Tutafika hapo tu. Nitakwambia uje tupokee. Na mimi haya. Sasa baba mfike salama. Nakupenda mwe wangu eh. 
Yani ni kali netika tu vizuri tu e, I love you too. <laughs> Mifika saa kumna mbili bwana tushamaliza mapishi. Tushaoga, hapo sasa nilikuwa nimebakiza tu kupigiwa simu nikampokea mchumba nimpeleke nyumbani. Hiyo jioni bwana si nikaanza kupiga simu, haipokelewi. Piga simu inaita tu inakata, ita kata, ita kata mwisho siku sasa mm. Nikawekwa blacklist. Ilibidi ni watafuti marafiki wa jamaa kuelezea wakanambia mm, mbona riyo mwenyewe hata yupo Dar es Salaam mwenzio yuko msoma huko ndoa yake keshkutwa Ara? Blood of Jesus Nilisi kufa Ivi Sawa Kuna wakati Jambo likukuta la aibu Afu na jujua mwenyewe Aibu inakuwaga Kama ndogo flani hivi Ayumi sana eh? Ehe. Sasa kuna watu wana tarifa. Yaani kwamba labda ume, umeaga sehemu pote umeaga kwenye kampuni jamani kesho e, mi na safiri na ndege. Hafu mtu aliyekwambia na safiri na ndege kakuzimia simu. Utaambia nini watu? Hm? Hawa zazi mimi nitaambia kitu gani? Kumbuka hapo mzee kawaita wazee wenzake na ndugu kadhaa na vyakula vishapikwa Yaani aliandaliwa yote hayo eti haji na namba zangu kabuloku Hii Hivi nikimtupia jini ndio nimekosea jamani Ah wewe niliumwa hiyo siku niliumwa Sasa ilibidi ni wadanganye wazazi kwamba Rio akapata ajali Nami nikaondoka nyumbani siku hiyo hiyo kukwepa lile aibu Eh hey, si hapo wanajua kwamba wewe nimevuruga kwa sababu eh hey, mume mtarajiwa akapata ajali. Niliwadanganya naenda kumwangalia Rio. Kumbe leo narudi zangu da. Nilikwenda nikalala loji kesho yake bwana nikaondoka kurudi Dar es Salaam. Kufika bwana tupoko tunaishi nakuta nyumba inanizomea. Yule mbwa kahamisha kila kitu. Na nguo yani nguo zangu nilizoacha akazichoma. No. Leo nilifanya ni chukie Dar es Salaam. Nilifanya juu chini kupambania uhamisho wa kazi na kweli nikabatika kwa mesho ya Dodoma. Nimefika Dodoma mwanzo sasa na stress za mapenzi. Zinanichanganya kichwa. He. Kila nae nitaongoza na muona muuni tu. Nimekaa single wewe siku moja bwana nikajiambia mm hivi nitajitesa mpaka lini. Mtu mwenye anayezitesa hisia zangu kashaoa cha kufanya ni kutafuta mzee mmoja wa serikalini nitulie naye. Huyu tu vijana huyu bwana situtaki tena. Mambo mengi. Kipindi hicho bwana kuna mzee kuna 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 zee moja hivi bwana la, la makao makuu lilikuwa linanifukuzia. Nikaamua kulikubali bila kujua ni baba yake ex wangu Rio. <laughs> ah, kipindi hicho mimi nilikuwa ni mwalimu katika shule moja ya sekondari hapo mjini Dodoma. Huyo baba nikutana naye walipokuja kuzindua jengo la mabara la hapo shuleni kwetu. Msikizaji kama nilivyoambia, ni mheshimiwa mwenye kitengo fulani huko serikalini. Walipomaliza uzinduzi huo mheshimiwa alimtuma dereva wake aje kumchukulia namba kwangu. Kuanzia hapo ndo akaanza kunifukuzia bwana. Kusema kweli wala mimi sikwahi kujua kama ndo baba yake Rio. I didn't know. Kipindi chote nilichokuwa kwenye mahusiano na Rio wala hakuwahi kunionyesha wazazi wake wala ndugu zake. Rio ndo mtoto wa mwisho kwao. Ainiambiaga mama yake alifariki akamwacha mdogo sana ikabidi alelewe na bibi yake. Kwa hiyo hicho ndio kitu pekee alichonishirikisha kuhusu familia yao na kila nilipokuwa najaribu kumuuliza kuhusu baba na ndugu zake yeye alikuwa ananikupa kwepa tu na kuniambia siku akinioa nitawajua. Hata alipotokea safari ya kwenda nyumbani kwao au kwa ndugu zake Rio alikuwa anasafiri peke yake bila kunishirikisha chochote. Wao tumeishi hivyo mpaka pale aliponiacha njia panda na kwenda kumwa mwanamke mwingine. Nakumbuka huyo mzee bwana baada ya kuanza kunitongoza ili nichukua ni kama mwezi mmoja tu hivi kumzungusha. Baada hapo nilimkubali tukaanza mahusiano. Mapenzi alionipa yule mzee nilijiuliza alikuwa wapi kipindi chote nilichokuwa naangaika na mapenzi. <laughs> kila kulipokucha alinifanya nizidi kumpenda bila kujua chochote. Mapenzi aliposhamili yule baba alinitaka nimzalie mtoto. Chaguo lake alidai anataka mtoto wa kike kwa sababu maisha yake yote hakuwahi kubahatika kupata mtoto wa kike. 
Ainiaidi endapo kama nikimbebea ujauzito, atanjengea jumba la kifaru, anunulie na gari kali la kutembelea. Siku zote hayo ndo maisha wanawake tunayowatamani kuyaishi uongo jamani. Mhm. Mm Baada ya hizo ahadi kemkem. Mzee nikakubali kubeba ujauzito wa dadi. Kwa vile mzee ni msomi, alinomba ratiba ya mzunguko wa hedhi yangu nikamwambia. Alichokitaka yeye ni mtoto wa kike na kwenye mzunguko alihitaji kuangalia ni ipi itakuwa siku sahihi ya mimi kupata mimba mtoto wa kike. Na kuna watu wanashangaa hapo, "Hey, inawezekana?" Ndiyo. Ukishamaliza ile siku zako za hatari kama siku 4 5 hivi za mzunguko, kuna zile siku za likizolikizo kama siku 4 hivi. Mhm. Mm kwa nadhani kama kuanzia siku ya kumi, 11 kuna 12 kuna 3 hivi. Hizo siku zile siku danger kabisa ile. Kama siku 3 hivi za mwanzo ni mtoto wa kike, zile zinazofuatia mtoto wa kiume. Ndio unajikuta hapa watoto wa kike wengi kwa sababu eh hey, yani mtoto akishama hizo tu ile hedhi mpam kama ana baby wake ameshani akipewa tu taarifa nimemaliza jana huyo anaingia unaona au anavutavuta siku kwa zile siku za mwanzo danger zile ndoa zina mtoto wa kike zilizobakia za mshoni mshoni ndo mtoto wa kiume so tuliendelea na mahusiano yetu mpaka ilipotimia ile siku ya mzee baba kwenda kunimwagia mbegu zake ili niweze kumbebea ujauzito Hatukutaka kwenda loji wala hoteli. Siku hiyo alitaka tuende toka fanye mapenzi nyumbani kwake. Hiyo ndio ilikuwa siku yangu ya kwanza kukanyaga nyumbani kwa dadi. Alo, hey, mjengo anaokaa ni bonge moja la apartment. Yaani ana kila kitu kwenye haya maisha. Kwa vile sasa alishaniambia kwamba mke wake ni marehemu, mimi nilijua kila kila kitu cha yule baba kinaenda kuwa chini yangu mimi. Eh, hey, si waifu ni marehemu. Mimba tu. Eni mimba tu ndo kitu tulichokuwa tukikisubiria ili yule mzee aanze kuwekeza mali zake kwangu. Nakumbuka siku hiyo bwana nilipofika nyumbani kwa dadi nilimkuta akiwa anakula karanga mbichi muhogo na maziwa mtindi nilijua shuhuri ya leo si ya kitoto. <laughs> na kusema kweli dadi alikuwa vizuri sana kwa mapenzi. Ah yani ni anadinya. Yaani mpaka unatamani akiache kifuani kwako. Sasa baada ya kuasili pale nyumbani Nilelekezwa chumbani nikaambiwa nijitayarishe muda huo yeye akaenda kuangalia dina na chakula cha usiku. Sasa niliingia bafuni nikajiosha mwili wangu nipomaliza nirudi chumbani nikiwa na na taulo pekee kifuani. Nileketi kitandani na baada muda mfupi dadi aliingia akiwa amebebelea masotojo. Alikiweka kile chakula kitandani kisha akaanza kuniromans. Alinyonya sana mpaka akaketelemsha kile kitaulo kifupi anani kitaulo kile kifuani mwangu akasa sana nipapasa sehemu zote za mwili wangu alimuuliza kama niko tayari kumzalia nikamwambia wala sana kipinga mizi kikubwa tu utimize ahadi zako yule mzali fai sana alinikisi na kuniomba nile chakula nilikula kidogo tu nisije nikawa mzito kitandani <coughs> mwisho wa siku unakula unakuwa gogo baada ya kula <coughs> nipumzika kama nusu saa hivi kwa hiyo shughuli ya kumtafuta mtoto ikaanza bado nilikuwa <coughs> sijajua chochote kama mzee anayenipumulia kifuani mwangu ni baba wa ex wangu. Afiki baa zaidi ndo tushafikia kwenye maamzi ya kuzaa mtoto. Nilifanya mapenzi na ule mzee. Sio mzee kama unavyofikiria, ni dadi fulani hivi rich rich fulani hivi ni mrefu mweusi hana kitambi. Ni mtu wa jimu, ni mstarabu sana, ni handsome sana. Jamani sijui hata ni kwenye ujana wake. Ah, haliumiza wangapi na ule uzuri wake. Asa baada ya tendo, niliombwa nipumzike, yani the way and I've treat kama kilast bon chake. Nipumzika kama nusu saa, tukaenda kuoga, tukalala na kipindi hicho sasa shule zilikuwa zimefungwa. So, dadi aliniomba nikae pale ndani mpaka shule zitakapofungulewa. Asa niliendelea kukaa pale ndani kama wiki mbili hivi. Mambo ya kanza bana nilianza kuumwa tumbo mara kichefu chefu ikabidi sasa dadi anitie daktari wake pale pale ndani nikafanywa vipimo daktari akathibitisha kuwa tayari na mimba dadi alifurahi sana akaniambia nao ataanza kuni kamilishia kila alichoniahidi na akasema mwisho wa mwaka kwenye likizo za siku kuu atawaita watoto wake anitambulishe kwao na baada ya hapo aka akahitaji nimpeleke akaijue familia yangu nimwambia sawa kuna shida yote Tangu nilipoanza kudate nikiwa na miaka 18 msikilizaji mimi sijawahi kupata mwanaume wa kunitambulisha kwa familia yake. Msijawahi. 
Mwasano yangu yote ya leopita nilishia gatu kufichwa kama bangi. <laughs> Kuna mtu mingina hapa na nisikiliza lakini na ee, mwasano yake anafichwa kama bangi. <laughs> yani hata hajulikani kwa wifi wala shemeji. Leo hii nimempata kuntambulisha kwa familia yake. So, sezi miku mwacha wala kumletea drama. Mini fry sana. Nilichekelea bila kujua ex wangu rio. Ni mmoja wa watoto wa yule mzee anao tarajia kuntambulisha kwa I say I say Sasa nilimtafuta mama angu kama mnavujua Watoto hakika sisi mama zetu ndo asili zetu na mimi wengi mnafahamu hilo Nilimsimulia kila kitu Mama kanambia mwanangu shikilia hapo hapo hakikisha hawachi ngazi basi nikamwambia mama usijali wewe mzee ananipenda sana yani kwa jinsi tu anavonilea hey, hapa ni mme nimepata sasa kipindi hicho ilikuwa ni mwezi wa sita likizo zote ya mwezi mzima nilikaa pale ndani shule zilipofunguliwa sasa ikabidi niondoke ndudu wapi ndudi kwangu Anapokaa dadi na mimi na kukaa. Kuna mbali kidogo tu. So, mimi nilipanga eneo jirani na shule kuz. Siku na usafiri. Afu dadi, yeye anaishi kule mitaya vigogo. Masi sikuyo bwana nimeondoka. Ilikuwa ni usiku bwana mzibaba li nipeleka na ndinga yake mpaka na poishi ni ilipanga tu nyumba vyumba vile tu inajitegemea kila kitu. Dadi ya lini fikisha home. Haka niachia na mshiku wa mana. Tuka agana, haka ondoka. Mimi nikafanya fanya pale usafi ndani. Badi ya hapo. Nikapika nipomaliza, nikaenda zangu kuoga nikalala, nikapanga vitu vya kazini, nikaingia kulala. Sasa siku iliyofuata jioni. Baada sasa kutoka kazini, dadi alinitafuta akaniuliza uko wapi mke wangu? Mimi nikamwambia niko nyumbani, ndio nimetoka kazini sasa hivi. Dadi aniambia nijiandae tena kuja. Anakuja kunichukua. Mimi sikumuuliza maswali. Mimi niloga nikajiweka sawa nikakaa kumsibiria. Sasa mimi saa 2 usiku alifika na gari yake akiwa ame ameambatana ame, ame na gari la kubebea mizigo. Hmm. Kulikoni. <laughs> Asa alishangaa sana bwana. Sasa akasema kwamba mmm huku ni mbali sana mke wangu. Kuna sehemu nimekutafutia nyumba nzuri ya kuishi. Ni jirani na pale kwangu sitaki Uishi huko mbali. Siku utakuja kupata tatizo afu mimi nishinde kusaidia sababu ya umbali. Tambua sasa hivi wewe hauko peke yako. Kuna mtoto wangu tumboni mwako. Kwa hiyo jukumu langu kwa Linda na kuhakikisha mnaishi sehemu nzuri na salama. Msikilizaji kweli sehemu nilipokuwa naishi ni pa kawaida sana. Yaani huwezi kulinganisha na kule anakoishi mzee baba. Lakini pia mimi sikutaka kuhama kwa sababu pale napapenda. Ni karibu na shuleni na kufundisha. Asanta maji asa tena. Hmm. Afu mbali na hilo sina usafiri. Sasa dadi aliwaumru wale vijana waingie ndani waanze kupaki vitu vyangu. Walipaki vitu vyangu vyote vya muhimu, vile vizuri vizuri, baada hapo dadi akaniomba tuondoke. Nilipanda kwenye gari tukaondoka, kichwani sasa nikana jiambia, mm, at least basi angenulia gari, mimi ningefurahia kuhamia huko. Anakonipeleka sasa kukaa huko uzunguni bila usafiri, si mateso tu je wameteso. Ninuna sana. Afu stoshe sasa Aisha niambia <coughs> nikishabeba tu mimba kila kitu atanipatia hasa mbona sivioni Mbona sivioni sasa Safari iliendelea mpaka huko ilipo hiyo nyumba wakiingia wale wenye mizigo mi na dadi tukabakia nje ya geti Sasa lile jumba ni kubwa lakini halijaisha yani ni bangalore hivi Nijua nitapeleka kwenye jengo fulani hivi sasa mbona ananileta kwenye ili ambalo alijaisha. Basi wakati tumesimama huko nje ya geti mzee baba bana akaniuliza unarionaje ile jengo linakufaa mimi nikanyamaza. Hapo na kisirani natamani atakulia. Nilikaa kimya kwa muda baadaye nilimwambia ni pazuri. Baada ya kujibu hivyo nikashikwa mkono tukaingia ndani jamani. <laughs> eh. Tulipoingia kule ndani mazingira likuwa yanavutia sana. Bado mzali endelea kunuliza kama nimepapenda nikamjibu Yesu ni pazuri mno. Alishika mkono akasa sana na nitembeza sehemu zote za ile nyumba. Tulizunguka kote tukapaona. 
Mzaka niweza tena vipi? Umeipenda? Nikambe yes dad, I like it. Aliyokumbatia kwa muda kisha akanomba tuzunguke nyuma ya nyumba. Tulifika nyuma ya nyumba nikashanga kukuta gari mpya. Nilipoona ile gari kamoyo kalifanya papa Nilegeka nikamtizama dadi nikamkuta naye macho hapo kwangu. Hello, hey, nilishindwa kujizuia jamani. Niliziba macho machozi akana ntiareka tu. Nilimkumbatia dadi, nikamuuliza hivi ni kweli ama naota? Alitabasamu tunakuniambia vyote hivi ni vya kwako my love. Nitatimiza kila nilichokuahidi na ukitulia nitakupa zaidi ya vile nilivyokuahidi. Nilimkumbatia kwa nguvu, nika sasa sitaki kumwachilia. Alimfuta chozi kisha akanikabidhi funguza gari. Nilikwenda nikafungua ile gari kwa ndani bwana kulijama pulizio ya pink na mekundu. Mimi na dadi tulianza kucheza na yale maputo tukaa sasa tunapasua, tunatupiana na kuluka kwa, kwa shangwe tu nini. Asa baada ya kuwapasua maputo yote bwana. Nilipanda kwenye ndingangu, nikaiwasha nikazunguka nayo kule ndani ya geti baada ya hapo. Nilitelemka bwana nikaenda kumkumbata tena dadi nilimkisi na kumwambia asante sana hani. <laughs> eh, nimwambia kabisa kama raze nyendo hizi niko tayari kuzaa watoto kumi. Basi tulicheka tu pale kisha tukatembea kuelekea ndani baada ya kufika ndani bwana dada iniambia hii nyumba nimenua kwa ajili yako na mtoto wangu. Nilikwambia nitakujengea lakini kwa bahati nzuri rafiki yangu aliniambia kuwa anayuza hii nyumba kwa sababu amekosa pesa kumalizia kuijenga. Nilipokagua niliona ni jumba kubwa nzuri tu na nikaona linampa malikia wangu. Jamani yani nilijisikia raha. Yaani kwa maisha yangu msikizaji mimi sijawahi hata kuwaza kama kuna siku nitahongwa nyumba na gari. Asa mimi siko na jambo lingine la kufanya zaidi ya kumshukuru tule mzee. Niliishia kufuta machozi, sikuamini kama kwa ile mimi ndo ninayeenda kumiki lile jumba na ile gari ya kifari. Dadi alinambia siku inaofuata mapema atamleta mwanashuria wake pamoja na aliyekuwa miliki wa ile nyumba ili tuweze kukabidhiana kisheria. Asa kusema kweli msikizaji mimi nitamani niwaalike ma zangu wote waje kushuhudia stage nilofikia kimaisha kudadeleki zao. Kule ndani bwana kuna baadhi ya vyumba vilikuwa vimeshafanywa karabati kwa ajili ya mimi kuvi kuvitumia huku finishing ya nyumba yote ikiendelea mdogo mdogo. Jioni hiyo mimi na mzee baba tulisaidiana kudeki ndani tukapanga vitu baada hapo tulikwenda kula chakula cha usiku tukarudi kulala. Ailala hapo hapo kwangu. Siku iliyofuata Tulidamka mapema tu tukajiandaa kwenda kazini kwa mara ya kwanza madam Luz nikaingia kazini nikiwa naendesha ndinga yangu nyie nyie <laughs> jamani 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 maisha maisha kale atabiriki unalala maskini unaamka tajiri unalala fine unaamka okay <laughs> jioni sasa nilipotoka kazini dada inaambia ni nipitie sokoni yupo anaisubiria huko tuemee Eh kuna watu wasa kuemea ndio nini? Kuemea ni kwenda kufanya manunuzi sokoni ya vitu mbalimbali. Mbali. Ndio tunaita kuhemea. Sasa tuinunua mazaga zaga ya kutosha, nikapakia kwenye gari yangu, dadi akaniambia nitangulie nyumbani ya anaenda kuwachukua hao watu wake waje tukamilisha mauziano ya ile nyumba yangu. Nitangulia home, nikaandaa zile koko, nikazipanga kwa fridge na mazaga zaga mengine, nikapanga kwenye fridge baada hapo nilitenga mboga usiku na mida hiyo hiyo dadi alifika na hao wageni nikawakaribisha ndani nilitambulishwa kama mke mtarajiwa alo <laughs> raha sana jamani raha <laughs> asa baada ya kutambulisho tuliendelea na lengo la kikao story mbili tatu tu zikaendelea pale mdau sasa tukawa tunawasubiria yaani uh, tunawasubiria mwenyekiti pamoja na mashuhuda waweze kufika haikupita muda usika wote walitia timu na kweli makabidhiano ya nyumba yalifanyika kisheria na kwenye barua za mnunuaji nikaandikwa jina langu tulitia saini za mauziano ikagongwa miuri ya viongozi pale kile kitu kikaisha nikawa sasa mama mjengo rasmi ilibakia tu kutengenezewa hati tu nilifurahi sana jamani asiwambie mtu kumiliki nyumba na gari tena kwa mkupuo bila kutoa jasho wewe hiyo ni ndoto ya kila mwanamke <laughs> nilipenda sana tumbo langu maana ndo sababu ya yale maisha mazuri nilipenda mno tumbo na vile sasa wanasemaga mimba za matajiri hata ukikohoa tu zinafiatuka mwenzenu nilikuwa makini kupita maelezo Raha mfuulizo zilizidi kumiminika kutoka kwa mzee baba nyie wazee wanajua kupenda bwana ukidekezwa yani unadekezwa mpaka raha ujenzi wa finishing ya nyumba yangu uliendelea na kipindi chote hicho sasa mimi sikuwa najua kama baba wa kijacho wangu anayenipa furaha zote hizo ndiye baba mzazi wa ex wangu mimi na yeye mzee bwana tulipanga kuishi pamoja tukishawana na mimi ndo nilitaka iwe hivyo cuz nilichoka kutumika tu na mwisho wa siku wanaolewa wengine. 
Kwa hiyo niliweka mgomo. That's why mzee akanulia nyumba yangu na yeye akaendelea kuishi kwenye nyumba yake. Japo yeye kula alipokuwa anaishi ni nyumba aliyopangishwa na serikali. Mji wake aliyojenga huko Dar es Salaam. Upo huko tumetulia. Kwa maisha yaliendelea bwana. Siku moja wana mzee alikuwa anakuja na lala pale pale kwangu. Tunanyanduana na mpika chakula anakula na tulikuwa tumeshaanza kuitana ame wangu na Anit mke wangu. Ila sasa mimi nilikuwa nimezoea kumuita dadi. Yeye anapendaga kuniita my love. Kwa hiyo tuliishi hivyo mpaka alipofika mwishoni mwa mwaka ambapo dadi ilibidi aitaarifu familia yake kuwa anahitaji Dodoma. Hakutaka kuambia kuhusu mimi. Kabla hajafika alitaka awafanyie surprise. Ilibidi awambie tu kuwa anawahitaji siku kuu waje wazilie huko huko Dodoma. Ila main point ilikuwa ni utambulisho wangu. Sasa kwa kipindi chote hicho mzee hakuwahi kunionyesha watoto wake hata kwenye picha ila tu alinambiaga yeye ana vijana wa kiume tu watatu aliozana maremu mke wake na ndio maana akataka mimi nimzalie mtoto wa kike. Bado mimi sikuwa na wajua watoto wa dadi ni kina nani mpaka pale walipo walipofika nyumbani kwa baba yao. Na mimi ni, 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 nilikuwa huko nikisubiri tu kutambulishwa kwao kama mke mtarajiwa wa baba yao. Sasa baada ya familia mzee kufika bwana aliwakaribisha ndani kisha akaja chumbani kunichukua ili akanikutanisha na na hawa watoto wake alinshika mkono tukawa tunashuka sangazi kuelekea sehemu alipo wageni nilishtuka sana pale macho yangu alipogongana na macho ya ex boyfriend wangu Rio aliyekuwa ameketi huku macho yake yakiwa na ntizama juu tunapotokea sisi Rio aliponiona alikunja sura wakati huo sasa mimi kichwani nikawa najiuliza Rio kafuata nini huku Msikilizaji kumbuka ninaye kusimulia simulizi hii ni mimi Lucas Lumbas na mitandao ya kijamii natumia Lucas Lumbas simulizi na hii ni True Stall kutoka kwa rafiki yetu Lucy Yani guys hata lile wazo la kufikia kwamba Rio ni mtoto yule mzee halikunijia kichwani mawazo yangu alienda sehemu nyingine tofauti nikaisi Rio kaja tu huku ni kuniharibia engagement yangu Simnasijua akili za Max. Hm? Asamini ipigwe sana butwa. Mzee naye akazidi kushikilia mkono wangu. Tukazidi kuwasogelea wageni. Nilikuwa na mkata rio jicho la kiburi bila kujua alienipa hicho kiburi ni baba yake mzazi. Sasa baada ya kufika walipo wageni, mzee baba alishika mkono wangu vizuri tu. Kisha kanitizama usoni, mimi nikata basam na aka smile. Ainaambia darling a vijana watatu nao na hapa na watoto wetu. Akawataja majina. Mkubwa Roja, wa pili na watatu ni Rio. Hawakuja peke yao, walikuja na bibi yao kiza baba. Na huyo ndo aliyewalea baada ya mama yao kuwa amefariki na waliongozana pia na wake zao bila kuwasahau wajukuu. Wakati utambulisho unaendelea, mimi mwenzenu mgongo wote uliloa jasho. Baba na mwana wote wamekilalia kifua changu aibu gani aibu gani ule ujasiri wa kumwangalia Rio usoni ulinipotea nikabaki naangalia chini kwa aibu sasa mzee kwa vile haelewi chochote yale zidi tu kujinadi mbele ya familia yake kwa kuambia kuwa dhumuni aliwaitia ni hilo la kuntambulisha mimi kwao. Baada ya utambulisho, yule mzee alipiga goti mbele ya familia yake, akawaambia mimi nampenda ubinti na nataka kumvisha pete uh, hii ya chumba ili mahusiano yetu yaweze kuwa rasmi. Na nikishamvisha pete hii tutapanga safari ya kwenda kwao, nikajitambulisha wanijue na baada hapo ndo yetu itafuata. Sasa mzee alizidi kuisistizia familia yake akawaambia kuwa anataka mumtambue Lucy kuwa ni mwanamke wangu na hata nikifa leo hii yeye ndiye atakayenizika itambueni damu yangu iliyopo tumboni kwa Lucy na wote hao wana haki sawa kwenye familia hii kama mlivu nini. Aliweleza juu ya kijacho wetu na akawaambia wamtambue kuwa ni ndugu yao ajaye kabla mzaji amalize kuongea 
Aliyokuwa amepanga kuyaongea. Rio alimstupisha. Akaambia baba unataka kusemaje? Tafadhali baba, em acha hiki unachotaka kufanya. Nilitetemeka vibaya mno. Miguu ilikuwa mizito, mdomo ndo kabisa usiulize. Watu wote walishtushwa na kauli ya Rio. Wakamuuliza Rio unataka kusemaje? Asa mimi nizidi kutetemeka nikajua leo naibika kwenye familia za watu da. Nitamani nikimbie kusikojulikana ila miguu sasa ilikuwa mizito hatari. Yule bibi alivyoona Rio anaipinga engagement, alicharuka. Alisimama akamfuata Rio na kumuliza, "Utati baba yako aoe, eh? Mbona yeye imeoa na kuingilia kwenye machaguzi yenu? Wewe ni nani hadi uyapinge mahusiano na baba yako? Unataka endelee kuishi mpweke? Eh? Baba yenu tarehe kashawapatia kasha elimu, mna maisha yenu na kazi zenu. Kwa nini utaki mwanangu naye apate mtu wa kumpa furaha, eh? Kwa nini? Kwa nini kuna kitu chochote ambacho baba yenu hajawatimizia bado? Eh? Bibi alizidi kumoja Rio maswali mazito. Rio akawa na majibu. Bibi aliongea mno. Mwisho akaambia ujukuu zake kijana wake naye ana haki ya kuoa maana ni muda mrefu umepita tangu alipofariki mke wake amekuwa akiishi mpweke peke yake kwa sababu alihisi hatopata mke atakikuja kumlelea watoto wake. Baba Rio alichagua kuwa mpweke ili asije feli kuzitimiza ndoto za watoto wake. Na watoto wamekuwa wanajitegemea na ni muda wake wa kuwa na peace of mind. Bibi alimruhusu kijana wake aitie ile pete kidole ni mwangu. Naye akafanya hivyo. Mwanzoni mimi sasa niliogopa hata kusema lolote, yani nilikuwa kimya tu kama maji mtungeni. Rio alichukizwa sana na kile kitendo, alinuka na kutoka nje. Kila mtu alishangaa kipi kinachomsumbua Rio? Kwa nini anataka kumpangia baba yake mwanamke wako wakati yeye alimwoa yule aliyemchagua mwenyewe? Msikilizaji ukweli ni kwamba kilichokuwa kinamuumiza Rio mimi na yeye pekee ndo tulikuwa tunakijua. <laughs> Kicho changu kiliwaka sana moto. Nitamani kujisalimisha. Nini nijisalimishe tu kwa familia yote utaniwaeleze ukweli lakini we na hii mimba naipeleka wapi? Niliwaza sana raha anazonipatia huyo mzee. Niziache. <laughs> Hapana. Amenionga jumba. Amenionga gari la kutembelea. Na ana mipango ya kunioa. Niwe mke wake sasa naanzaje kuondoka sasa naanzaje? Hapa kilichopo ni Rio tu akubali kuwa mimi sasa ni mama yake. Kutoka X mpaka mama tu kubwa. <laughs> Asa baada ya Rio kususa sasa na kutoka nje kwa sera. Babake anaishika mkono tukarudi chumbani. Ainondoa hofu akaniambia usijali kuhusu Rio. Huyo kalelewa malezi ya last born. Ndio alivyo wala asikufanya ukajisikia vibaya tutaongea naye tu na tutamweka sawa. Mm, Mesha kupenda na mama yangu kakupokea, hao watoto ni lazima nao wakukubali wewe kuwa mama yao. Msikilizaji mapenzi ya yule mzee alizidi kujidhihirisha kwenye macho yangu. Hivi siku akijua ukweli, atanipa adhabu gani? Hm? Laita ingejua kinachomuuma mtoto wake ni kitu gani sidhani kama nguvu za kuongea na mimi angekuwa nazo. Nijiona kati lakini mimi sikwahi kumkosea Rio. Kwa nini linaacha bila sababu sasa? Na uenda babake ndio fungu langu na ndio maana niko kwake. Hata Mungu anajua mimi sikufanya makusudi jamani. Mimi sikujua. Niliweza vitu vingi sana na nikafikiria maumivu alionipatia Rio na yote ya mondosho na mpenzi wangu mpya ambaye ni babake mzazi sasa swala la kumwacha yule mzee lilinipa wakati mgumu sana. Mzee alinitoleza sana kule chumbani na akazidi kunihakikishia kuwa Rio hawezi kumzuia yeye kunipenda mimi. Nilimsikiliza tu nikajiambia huyu mzee anaongea hivi ni kwa sababu hajui mtoto wake anachokimaanisha. Tulika sana chumbani, baadaye nilijikaza nikatoka kwenda kuhudumia wageni, kila nilipokutanisha jicho langu na Rio alikuwa akinitazama kwa hasira sana. Niliogopa lakini sasa mimi niliigiza kama mtu nisiyefanyeje, nisiyejali. Mzee alikuwa anaona kila kinachoendelea. Usiku ulipofika dadi alinipeleka chumbani akaniambia ni mgoje. Ya akaenda kuongea na vijana wake ajue kile kinachomsumbua Rio maana yeye peke yake ndio Alinipinga mimi nisiolea na baba yake. Sasa huko chumbani nilikuwa ni nilikuwa nipatashika nguko chaneka. Itakuwaje Rio akiamua kuropoka hadharani kuwa mimi ni ex wake. Huyu mzee si atantoa ubongo. Na hapa kinachotakiwa ni kutoroka tu mdani kimya kimya. Ejua Rio lazima aongee kila kitu kwa baba yake na kabla ukweli haujafahamika nikaona ni vyema nitoroke. Sasa mimi nitoka kule chumbani kwa kunyata bwana. Nilipofika nje Si nikaonekana. Kumbe wenzangu walikuwa juu ghorofani na wanaona kila kitu huku chini wanaona. 
Mzali alishangaa usiku huu Lucy anataka kwenda wapi? Alimpigia tu mruzi. Yaani nilipoenua jicho juu, nikakuta familia nzima ananiangalia mimi. <laughs> Mzali naomba nipande juu nikawafuata. <laughs> Alitoka pembeni kuzungumza na mimi. Aliniuliza kama anataka kutoka nikamwambia ndio. Nisingeza kukataa na ile hali nilikuwa nishachukua kila kitu changu. Na nanyata kama mwizi. Asa wewe unataka kwenda wapi? Nikaambia na mimi, naona familia yako hawanipendi. Bora tu niondoke ni wape muda wa kuzungumza. Yule mzee akutaka nitoke, alirudisha chumbani, akanifungia mlango, akarudi kuongea na watoto wake. Nilikaa kule chumbani mwisho nikasinzia. Usiku mida ya sasita mzae rudi chumbani, akiwa anatetemeka baridi, alivua nguo zake akapanda kitandani, akanikumbatia vibaya mno. Sasa nivoliona lile kumbato moja kwa moja nikajua huyu mshenzi huyu hajaropoka huko. Basi na mini limkumbatia dadi wangu tukalala. Kwa zile raha alizokuwa na nipatia ule mzee kwa sema ukweli mwe wangu ulikuwa umesha mpenda. Hafu mizi kwa tari ata kuachana na isi kwa tari. Kwanza wanasemaga exi kama haku, yani kama hukuzanae huyo sio exi bwana. Asa mini ipanga kumkana rio vibaya mno. Kuzi hana kithibitisho cha kuthibitisha kuwa mimi na yetu likuwa penzi. Ule usiku mina dadi wangu tulikumbatiana tukapeana penzi tam sana. Kusama kweli siku yu mimi siwa nafra. Siku ilo ufatia niliamuka mapema sana ni kajianda kama mchuni ya taka kutoka mzali ni shanga sana. Ata hivo alinizuia hakaniambia huondoki hapa mpaka nitaka pokurusu na uwezi kuacha wageni peke yao. Hainiambia nendele kubakia pale mpaka wageni wataka pondoka. Na ili kunithibitishia kwamba hakuna anayeweza kumzuia yeye kunioa mimi. Mzali niambia nijiandae kwa ndoa siku yote ile kabla familia yake haijaondoka. Yote hayo alitaka kunihakikishia kuwa ananipenda na hakuna mtu wa kumzuia yeye kunioa mimi. Nilishangaa kusikia habari za ndoa. Tena ndoa ya ghafla. Afu mkumbuke sasa mzee sijawahi kumpeleka kwetu. Sasa hiyo ndoa tunaifunga vipi? Eh? <laughs> Dada niambia nisijali juu ya swala la yeye kwenda nyumbani kwetu. Alisema tunafunga ndoa mahakamani afu baada ya hapo nitampeleka kwetu akajitambulisha. Niliwaambia tusitishe kwanza swala la ndoa, tutaoana tu akisha afuata taratibu za nyumbani kwetu. Asa baada ya kuongea hivyo, ikaonekana ni kama ninataka kuipinga ndoa. <laughs> Mzee alianza kunijia juu. Hmm? Hataki mambo mengi, anataka ndoa. Na vile sasa ameshawekeza baadhi ya mali zake kwangu, ndo kabisa. Yaani hakutaka kusikia ushenzi wote kuhusu ndoa, kutokufungwa, kutaka. Afu mbaya zaidi sasa ni ile mimba yake niliyokuwa nayo. Ha? Ile mimba boni kwa nao mbaba alisema iwe mvua iwe jua. Uende popote. Tambua tumboni kwako kuna malikia wangu leo usinaomba usinivuruge. Na usinifai nikaamini kwa vijana wote wa rika lako ni wasumbufu na mwezi kabisa kutulia. Msikilizaji mambo aligeuka. Yakawa si mambo kule chumbani. Yaani kule kule waka kule chumbani. He. Mzee kutaka porojo zozote alichotaka ni mimi nikubali ndoa. Asa mwenzenu baada ya kujua yule mzee ni baba mzazi wa ex wangu, mimi sikutaka kufunga naye ndoa maana niliwaza hapo mbeleni akishakufa nitanyang'anywa kila kitu na watoto wake. Nilipanga kama ni mahusiano tuwe nayo ya kimapenzi ili mali ana, anazonipa zisichanganyikane na mali za familia yake. Mzee kama kuna kitu alikishtukia akaisi ni kama Ninapanga kumwacha ndo maana akaanza kungangania tufunge ndoa. Sasa tuligombana sana pale chumbani. Mwisho Big Daddy akaniambia ni wazi kuwa nina kila mbinu za kutaka kumwacha. Ainiambia kama ninapanga kumtoroka basi atachukua kila kitu alichonipatia na atabaki kuhudumia ujauzito. Alafu nikishajifungua atachukua mtoto wake aniache na maisha yangu. Mzali chukia sana. Aligomba mno. Akaniambia mwanzo niliona kama mwanamke mtulivu anayeweza kujenga naye maisha kumbe ndo wale waletu. Baada ya kuongea sana aliniuliza uamzi nilionao, nikamwambia mimi niko tayari kwa ndoa. Ya kujua kilichonifanya niwe vile, alihisi nimeshapata nime, nime, kijana huko nje ndo alinifanya nianze vitimbu vitimbu ile. Asa baada kumjibu hivyo alitoka akaelekea kazini, akaniacha mimi na wageni. Nijifungia chumbani kutoka nikawa naogopa. Sasa wakati bado nipo kule chumbani, ghafla mlango wa chumbani uligongwa. Niliogopa sana nikajua ni nani? Ni Rio. Hata hivyo nilitikia karibu kisha nikaenda nikaenda kufungua. Nilimkuta kijana mkubwa wa dadi ndio alikuja kunigongea. Ainiamkia shikamoo mama, nikamwitikia. Ainiuliza, "Mbona umekaa tu chumbani peke yako unaumwa?" Nikamwambia, "Hapana, niko sawa." 
Sasa aliniomba nitoke tukapiga piga story tu. Inibidi nitoke tu nikaenda ungana nao. Nilipofika Sebden nilimkuta aliyo kaketi kwenye sofa na aliponiona alinikata jicho baya kishenzi mno. <laughs> Sasa kwa upande mwingine nilijikuta na fry vile anavyoumia kwa sababu na yes alijua kuniumiza kipindi nilipokuwa kwenye mahusiano naye. Mimi sikupenda kumlipizia kisasa lakini ndio ishatokea mimi nivae nini sasa. Rio aliponiona nimeketi pale Sebleni, yeye aliondoka kuelekea chumbani kwake bwana. Ndugu zake walizidi kumshangaa, "Yuko kijana vipi?" Wanauliza kama mimi na Rio tumeshawahi kufamiana hapo kabla nikakataa. <laughs> Nilikana kabisa. Sasa nilitulia pale na wageni Sebleni, stories za hapa na pale zikaendelea. Kikweli ni wakarim sana wale vijana pamoja na wake zao bila kumsahau mama mkwe wangu ambaye kiumri ni sana bibi yangu. Ilipofika mchana dada alinipigia simu akaniambia nijiandae niende Aa, tuka tafute nguo za harusi. Mzee alilivalia njuga swala la ndoa alafu sasa nikaambiwa Rio ndo anipeleke mjini Toba. <laughs> Alichokuwa anajaribu kutengeneza ule mzee ni kunitengenezea ukaribu na Rio ili Rio anikubali mimi kuwa ni mama yake. Asa Big Daddy yeye hakujua uadui wetu unasababishwa na nini. Alifikiria Rio labda hajapenda mahusiano yetu kwa sababu ya umri. Kipindi hicho msikilizaji ndio inapangwa mimi nilikuwa na miaka 29. Mzee alikuwa na miaka 54. Oya, miaka 25 ananizidi. Asa bag, nani baada ya nani ya ya, 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 ya Big Daddy kuni, 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 simu na kuniomba nijiandae, alimpigia Rio akamwambia mleta mama yako mjini ni mjamzito huyo hawezi ku drive peke yake. Alimwelekeza na sehemu tutakayomkuta akamwambia asa nani ani harakishe Japo asiende mwendo wa speed sana aende slow Hasa leo baada ya kupigiwa simu alitoka chumbani akaenda kunisubiria kwenye gari nje Sasa mimi kabidi nielekee chumbani nikajiweka sawa kwa ajili ya kufanyaje kwa ajili ya kutoka nilivaa nikajiremba kama kawaida nikatoka Nilipofika nje nikamkuta Rio yupo nje ya gari kaegemea tu ananikata jicho juu mpaka chini <laughs> Nifika parking bwana nikamuuliza tunaondoka na gari gani maana pale kulikuwaepo na gari tatu zimepaki Rio akujibu kitu. Alinyali tukisha akapanda kwenye gari moja akatulia. Akawa sasa anasubiri ni pande. Nilisali kimoyomoyo kabla kupanda kwenye gari. Kumbukeni yule ni exi, eh? Anaweza kunifanya lolote baya. Anaweza hata kunisababishia ajali kwa lazima tu. Yaani akapiga mwendo vumwe. Bamiza gari huko ile to dead yote. <laughs> Asana vile sasa alivyokuwa niliangalia. Na alivyokuwa niangalia ile mimba kwa jicho baya niliogopa mwenzenu. Rio asija akaenda kunitupa mtaroni akaniua na kijacho wangu. Sasa baada ya kusali nilipanda kwenye gari kabla sijafunga mkanda gari bwana likaondoshwa. Alafu sasa likaishwa nani black zile za gafu zikashikwa. Hai say nilijigonga humo ndani ya gari hadi manusura. Nivunjike shingo. Aliposhika breki nilitaka kufungua mlango nishuke. Kumbe milango yote kaitia lock. Ibidi nyamaze tu. Nilifunga mkanda haraka haraka. Geti likafunguliwa tukatoka. Asa baada ya kutoka tulisogea umbali kidogo na pale nyumbani. Rio sasa nikashangaa naondoa gari uh, kwenye rami anaingiza chocho. Mimi niendelea kukaa kimya nimeona nataka kufanya nini. Alendesha gari mpaka sehemu moja hivi kuna barabara la vumbi lenye makorongo makorongo hivi akasimamisha gari hapo kisha akajilaza kwenye uskani akatulia. Muda huo simu yangu ilianza kueta. Alikuwa anapiga Big Daddy ambaye ni baba yake Rio. Kabla sijapokea ile simu Rio alinyakuwa akaishikilia yeye. Alianza kuikagua simu yangu. Rio alivoliona jina nilomsave babake kwenye simu alichukia sana. Nilimsave kama nilivyokuwa nimemsave yeye. Rio alitupa ile simu yangu chini kisha aliingiaokea na kuanza kunikwida. Aisee alininyonga. Pale nilianza kusali sala zangu za mwisho. <laughs> Rio alinikwida shingoni akaniuliza, "Hivi ukuona wanaume wengine? Lucy wewe ni wa kutembea babangu mzazi?" Eh? Hmm. Mtoto wa kiume chozi alimtoka. Aliumia na kunitupia alama. Asa mimi nijisikia vibaya sana kusema kweli. Nami mchozi anaanza kunitoka. Nilimuomba nifungulie mlango nishuke kwenye gari akakataa. Ah. Asa mimi nilichukia nikamwambia ni huo tu sasa kama nataka kuniua. Nilikuwa nalia tu. Nisijue hata kipi cha kufanya. Rio aliponiona sasa nalia, aliniachilia bwana. Akabaki kunitazama tu. Nilishindwa kumwangalia kozi. Kila nikimtizama naishia kukumbuka jinsi alivonidanganya mimi na wazazi wangu. Kumbukumbu mbaya dhidi yake zilizidi kunitia hasira moyoni. Rio alinifuta chozi. Nilishangaa, mbona sasa ananifuta machozi? Baada ya kunifuta machozi Rio bwana aliniambia Lucy, najua nikosea, ila wewe umenikosea kupita kiasi. Huu leo unifanyeni unyama. 
kama usaidi ndio kufanyia ndio umesababisha unilipe haya basi na kuomba unisamee kweli na kili nikukosea naomba unisamee na umwache baba yangu Riyali nipigia magoti akaniambia sina amani tangu siku nipogundua kuwa uko kwenye mwasao na baba yangu ni kwa nini umenifanyia unyama namna hii Lucy hmm? Rio alilia mno na kuniomba msamaha kwa kila hicho nitendaga. Ni kweli Rio aliniumiza mno na kuishia hapo alinidhalilisha mpaka kwa wazazi wangu na jamii ile tuzunguka. Ni bora sasa angeniambiaga ukweli kwa yeye hawezi kunioa tu achane tu kwa hiali kuliko vile alivyonidanganya nirudi nyumbani afa eti aje kunichumbia tumehalika watu wageni nini. Afu tunakuja wote kuacha kwenye mataa. Hmm? Na kumbe ndio gia kunitoa ili aende kumlea nani kumleta mke wake. Hakuishia hapo aliwapanga mpaka wazazi wangu akawaaminisha waka, waka kuwa ni kweli anakuja alafu akutokea oya ile kitu linuma vibaya mno alinifanya mimi mjinga na familia yangu yote hayo msikilizaji nilisamee baada ya kujua mwenzangu tayari ameshaoa na kwa vile sasa mimi sikutaka tena kusumbana naye mimi niliamua kuhama mkoa ili mbali tu nifanyeje nikae mbali na yeye nikae mbali na mahusiano yake mapya baada ya kukukimbia da nilianza maisha mapya jijini Dodoma ambapo ndipo nilipokutanaga na Big Daddy tukapendana na kuanzisha mahusiano. Nilimwambia Rio mimi sikuwahi kumjua babako na hata kipindi nimeanza naye mahusiano sikujua kama ni babako. Rio hakuamini. Rio hakuamini, yeye alichoamini ni kuwa mimi nimetembea na babake makusudi kali ili nimlipizie kisasa. Mimi sikuona kama kuna haja kujelezea sana kwake kwa sababu yote sababu ni yeye. Laite kama angenitambulisha kwa ndugu zake mimi nisinge nisinge nani Nisinge deti na baba yake. Na laiti kama angenioa kama alivoniahidi wakati tuna 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 tunaanza mahusiano, leo hii tusingefikia huko lama zote nilimtupia yeye nikamwambia yote haya ni kwa sababu yako. Rio aliniomba kitu kimoja tu. Akaniambia Lucy, kama kweli haukujua kuwa huyu ni baba yangu, basi tayari umeshajua. Na kuomba katisha mahusiano naye please. Alipiga goti akaniomba nisiendelee kuwa kwenye mahusiano na baba yake mzazi. Nimwambia Rio, mimi sina pa kwenda. Wewe si hukunioa. Na huku, na haukuona thamani yangu ndio maana ukaniacha. Leo niko na baba yako na anaijua thamani yangu ndio maana anataka kuniweka ndani. Wewe unaumia kwa nini? Kipi kinachokuuma wakati mimi na wewe tumeshaachana Rio? Rio aliniambia nikiendelea kungania kuwa kwenye mahusiano na babake nitajutia kwa sababu hakuna chochote nitakachoambulia sana sana nitajipotezea muda tu. Nilicheka na kumuuliza unanitishia sio? <laughs> unanitishia? Alikaa kimya kwa muda kisha akaniuliza unaondoka au uondoki? Nilimwambia Rio. Kabla sijaondoka. Nioneshe pa kwenda na hili tumbo. Swala la kumwacha baba yake alafu nibakie Dodoma lisingewezekana. Mzee anajua mpaka shule ninakofundisha, ni lazima tu angenifuata na kun, na kuletea shida. Kwa nini mwambia Rio kabla sijaondoka nioneshe pa kwenda na hile tumbo. Unajua msikilizaji kuna wale watu ambao unakuta mm, labda rafiki yako umeona anakuletea uboyo kwamba mwenzako anatoka na mtu mwingine nini nini. Huwa tunawaambiaga kwamba Unapoletea taarifa za mpenzi wangu kwamba sija na chiti sija nipende. Naomba unaletea taarifa za mwanume mwingine mpya ambaye ananipenda. Kondo ni mwambivu Rio kamba kabla sijaondoka anaonesha pa kwenda na ili tumbo. Afiki baa zaidi. Big Daddy hakuwa tayari kuachana na mimi. Iwe kwa jua au mvua. Yale alichohitaji ni sisi tufunge ndoa. Nilimwambia Rio kama anataka ni mwache baba yake itabidi anunulie vitu kama alivyonunulia baba yake nyumba ya kuishi mkoa tofauti na Dodoma na anunulie gari la kutembelea kisha anifungulie biashara kubwa ya kuniingizia pesa ili nisije teseka na huyo kijacho wangu niliomba kufunguliwa biashara kwa sababu ile mikasa isinge isinge ni ruhusu mimi kuendelea na kazi. Kumbuka ni miezi michache tu ilikuwa imepita tangu niombe uhamisho wa kazi kutoka Dar kwenda Dodoma. Ndani ya hiyo miezi isinge kwa rais kwangu kuomba tena kuhamishwa mkoa mwingine. Hiyo ndio sababu iliyonipelekea mimi kumpatia Rio mapendekezo yangu ili kama akiafiki basi tuwekeane mkataba antimizie kila ninachokitaka na mimi niondoke kwa baba yake kama alivyohitaji. 
Nilimwambia kama itawezekana yeye kutimiza kile ninachokihitaji basi nami nitaondoka milele maishani mwa baba yake na nitahama mkoa wa Dodoma niende kwanza maisha sehemu nyingine. Rio alinisikiliza masharti yangu. Akanambia yuko tayari kutekeleza kila kitu ila ni mpaka ni muhakikishie kuwa niko tayari kupotea kwenye maisha baba yake. Sasa mimi nimuhakikishia nikamwambiaje anielewe na aniamini mimi niko tayari kumwacha baba yake. Nilimwambia pia ahakikishe ananunulia jumba la kifahari kama alilonunulia baba yake na gari nilihitaji la kisasa kama alilonihonga baba yake. Kwa baba yake nilizoea soft life. Afu mimi sikutaka kutoka nikangaike. Kwanza huyo mshenzi Rio alinitumiaga miaka mitatu mizima na hakuna nichoambuliaga kwake zaidi ya maumivu tu. Sasa niliona hiyo ndio fursa yangu ya kumkamua pesa ili nilipize machungu aliyonipatiaga enzi za mapenzi yetu. Nijiwazia tu kimoyo moyo huku nikiwa sasa nasubiria maamuzi kutoka kwake. Rio alinirudishia kwanza simu yangu kisha akaniambia pigie mzee umwambie tuko njiani uh, tunaenda najua atakuwa na wasiwasi sana sasa mimi nilichukua simu yangu kuicheki bwana nikakutana na miskoro za kutosha kutoka kwa big daddy kibaya zaidi simu ya Rio ilikuwa off Mzee lazima tu angeingia na wasiwasi. Kwa kuhisi wenda Rio kanifanyia kitu kibaya. Asa nilimpigia nikamuondoa hofu, nikamwambia usijali. Tulipita sehemu kula maembe kidogo, si unajua tena mimi mbahani. Asa mzee baada ya kusikia hivyo, alivuta punza akasema afadhali, nilikuwa nishaanza kuwaza vibaya tu. Rio aliniambia niendelee kumhendo baba yake kama nilivyomzoesha ili assist tofauti. Assist tofauti wowote ule kutoka kwangu. Asa baada ya kuongea na mzee alifurahi mno akaniuliza uko na Rio nilimwambia ndio yeye ndo kakupeleka kwenye maembe nikamwambia yes oh leo kidogo haja kuonyesha ukauzwe Asa mimi niendelea kuigiza na ili hali mipango iliyopo ni mimi kuondosha kwenye maisha big daddy mzee alifurahi sana akaniambia si nilikwambia hao ni watoto wangu tu na mimi ndo wana yani nawajua vyema leo ni lazima tu angekubali Asa Big Dad aliniambia atajitahidi kumweka Rio karibu na mimi ili anizoe na kunipitisha kuwa mama yake. Alimaliza kwa kuniambia na kupenda sana Lucy, wewe ndo unatembea na nusu ya uhai wangu. Niitabasamu na kumwambia na kupenda zaidi mpenzi wangu. Wewe ndo mmiliki wa moyo wangu. Nilikata simu baada ya hapo Rio akaniambia tunaenda shopping. Kanue kila kitu cha harusi lakini hakuna ndoa baina yenu. Akisha mzee hagundui chochote kuhusu mipango tulionayo kesho ndo siku amepanga mfunge ndoa nasi tukiwepo hiyo ndoa haitafungwa kwa sababu usiku wa leo unatakiwa kuondoka nyumbani kwa baba ili kuifanya mipango ya harusi isitishwe Asariyo alinielezea hivyo kisha akawasha gari tukageuza kuelekea town Sasa kichwa changu kilijaa mawazo itakuwaje kama nitaondoka alafu Rio aje kutimiza kila hicho niaidi Mbona nataka niondoke haraka haraka kiasi hicho Inibidi sasa nimwoje Rio kwamba unasema niondoke usiku wa leo nitaenda kukaa wapi Rio alionekana kuwaza sana wala kunijibu kitu ukime wake sasa ulinifanya nijisikie vibaya nikaona it's like kama na ndharao nilimlopokea nikamwambia siondoki bila kunuliwa nyumba ya kukaa we kama unajidanganya kuwa nitakubali kuondoka bila kunipatia hivyo vitu unajidanganya Rio alichukizwa na kauli zangu alishika brake za gari kwa asira akaniambia hiyo nyumba unayotaka nitaipata wapi muda huu hivi nafikiria hivyo vitu tu ni vya kutokea tu kimeujiza nimeshakwambia nitakupa kila kitu huniamini Rio aliongea kwa asira sana kisha akawasha gari tukaondoka msikilizaji ujue Rio ni ex wangu na siku zote ma ex hawaaminiki bwana anataka niondoke usiku haniambi pa kwenda Anataka niache kila kitu nilichopewa na babake. Wewe lazima nini wasiwasi. Asario aliniambia come on Lucy. Mimi nitafanya kile unachokitaka ili mradi tu ondoke kwenye maisha ya baba. Mimi siwezi kushia mwanamke na babangu. Sikuzui kuwa na wasiwasi ila elewa nitafanya kila kitu tulichoaidiana. Unatakiwa kuondoka usiku wa leo. 
ili mipango ya ndoa yenu ikwame sitaki ufunge ndoa na baba Lucy yule ni baba yangu kumbuka wewe ulikuwa mwanamke wangu sasa itakwaje ukafunge ndoa na baba yangu Rio alichanganyikiwa sana Ainiambia tukisha toka shopping yeye ataenda kuni katia ticket niende South Africa nikae huko mpaka atakapo nikamilishia kile nilichomwagiza Alidai eti kuna rafiki yake ataongea naye ili anisindikize huko South Africa nikakae kwa muda Alafu mambo yakishapoa nitarudi Tanzania Rio alidai kuondoka kwangu kutazua taharuki na baba yake lazima anisake kila kona ya inchi Alinishauri ni vyema niondoke Tanzania kwa muda kisha nitarudi mambo ya kishapoa. Alinahakikishia kuwa ndani ya hiyo miezi michache nitakayeondoka yeye atajitahidi kuniandalia makazi mapya biashara pamoja na kununulia usafiri wangu binafsi. Rio alinomba pia nikatulia huko South Africa mpaka nitakapojifungua ili nikirudi nchini niwe nimeshamalizana na uzazi nianze biashara kwa tulivu. Huko South Africa alinambia eti atanipangishia apartment yenye kila kitu na sitopata shida yote ile. Nilimkubalia Rio na nikampa shati moja tu. Asipo timiza nilichomwambia. Nitarudi kwa baba yake. Tulimaliza maongezi, safari ikaendelea sasa mpaka sehemu alipokuepo Big Daddy. Tulimkuta sehemu moja hivi ya kuzia chakula. Alikuwa anatusubiria tukale wote pamoja. Tuliagiza masotojo pale, mzee akawa sasa anachekelea tu kumuona Rio pamoja na mimi. Aliamini kweli Rio kanikubali niwe mama yake. Ye hakujua kinachoendelea. Asa baada ya msosi tuliondoka mpaka kwenye duka la nguo za maharusi. Hiyo siku bwana tulinua kila kitu kuanzia pete, nguo, viatu na mahitaji yote yaliyohitajika. Asa baada ya shopping mzai rudi kazini, mimi na Rio tukarudi home. Baada ya Rio kunifikisha nyumbani, alikwenda kunichukulia ticket akanambia nikaandae na nguo za kuondoka nazo. Asa vile vitu vya harusi niliviacha kule kule nyumbani kwa Big Daddy. Nilichukua tu beg lililokuwa na nguo zangu chache nikapakia kwa gari langu nikaondoka kwenda nyumbani kwangu. Rio aliniomba nisiondoke na kitu chochote nilichowahi kupewa na baba yake. Nilitakiwa kuacha gari hati ya nyumba na vitu vingine vyote. Nguo pekee ndio kitu nilichotakiwa kufanyeje kubeba. Sasa mimi nilikuwa na wasiwasi sana lakini niliamua tu kufuata nini kufuata kile anachokitaka ex wangu Rio. Sasa baada ya kufika nyumbani kwangu kwanza niliwaza juu ya kile ninachotaka kufanya. Nilizunguka lile jumba ndani na nje nikajiuliza kweli niliache hili jumba nitoroke? Itakuwaaje kama nikitoroka afu nikakosa msaada huko niendako? Nikija kurudi si nitakuta tayari mwingine akashachukua nafasi yangu kwa Big Daddy. Hmm? Hii gari BMW nayo niache. Hmm? Hivi leo atanifanyia yani atanifanyia yale niliyomuomba au akubali tu ili mradi aniondoe mikononi mwa baba yake? Labda kakubali tu ili mradi mimi niondoke. Nilijiuliza maswali mwenyewe bila majibu. Kichwa kiliwaka moto. Sasa kana jiuliza kitu gani nifanye? Hmm? Wakati najihoji maswali, Rio alinipigia. Akaniuliza kama nimeshajiandaa. Nikamwambia tayari, ila sina amani ya kuondoka. Aliniomba niweke vitu tayari kwa sababu hatuna muda wa kupoteza na akaniambia tayari ameshamtuma mtu aje kunichukua. Bado alinsistiza niache kila kitu nibebe nguo tu. Gari iliyokuja kunichukua ilifika lakini nilishindwa kutoka nje. Rio alipiga tena simu akanibembeleza mno mpaka nikaamua kutoka. Moyo uliniuma sana lakini nafsi ilizidi kuniambia huyo mzee siku akijua wewe ni ex wa mtoto hata kusamee. Atakunyang'anya kila kitu na atakuona mdangaji tu kama wadangaji wengine. Umepata fursa kupelekwa mbali, ondoka umwachie huyo mzee kila kitu chake. Hata siku akija kujua kwa ulishawahi kuwa kwenye mahusiano na mtoto wake, ataamini ulifanya bila kujua. Na baada ya kujua, ndipo kama kutokomea mbali na mishaki. Ukifanya hivyo mzee atakuona mwema na atatoa fungu la mali zake kwa ajili ya mtoto wake atakutakae mzaa. Nafsi ilizidi kunikunitia moyo. Huko safari ya kwenda nyumbani kwa rafiki yake Rio ikiendelea. Maana nafsi ndio niambia hivyo bwana ondoka tu. Asa tulifika salama nilitambulishwa kwa huyo rafiki yake Rio atakaye nisindikiza South Africa baada ya hapo Rio akaniomba nitoe laini zangu kwenye simu ili Big Daddy 
akinitafuta sinipate. Mimi nitoka line zote kwenye simu na moyo wangu ulizidi kuniuma kupita kiasi. Rio alimwachia rafiki yake maelekezo baada ya hapo akaondoka. Sasa nililala pale nyumbani kwa rafiki yake Rio na kesho yake mapema saa moja alfajiri tulijiandaa na saa bila asubuhi tayari tulikuwa tumesha wasili airport kwa ajili ya safari ya kuelekea nchini South Africa. Msikilizaji, hakuna nichubeba zaidi ya nguo. Kuna muda akili ikawa inaniambia Lucy, wewe ni zaidi ya Tahira. Yaani wewe ni zaidi ya Tahira. Yaani unamwamini ex kabisa? Like seriously? Eh? Huh? Aya kienda kukutelekeza huko je? Akili iko ananiambia hivyo. Safari kwenye ndege iliendelea. Tuliwasili nchini South Africa mida ya mchana. Yule rafiki yake Rio akaanza kuangaikia apartment. Tulipata apartment nzuri yenye vyumba vitatu vya kulala, sebule, dining jiko na store. Kidogo kama hiyo kakapoa nikajisemea kumbe hmm, sitelekezwi. Yule mkaka alinipeleka ni mpole. Alikuwa hanionglesho ovyo siji hata Rio alimwambia nini jamani. Nilikuwa namuonea aibu tu ni kesi kaambiwa kila kitu. Tulipumzika siku iliyofuata yule mkaka kaniambia Miss jiandae nikakuonyesha soko lilipo na baadhi ya sehemu za muhimu utakazokuwa unaenda kuchukua mahitaji yako. Ni jiandae nikamaliza kaitisha usafiri tukatoka tulikwenda mpaka mjini akanonesha maduka ya bidhaa mbalimbali akanipeleka na uh, wanakosaji laini nikasaji laini. Nikaonyeshwa na sehemu nitakayokuwa naenda kutolea pesa nikitumiwa basi nikaonyeshwa na hospitali nitakapokuwa naenda kliniki. Asa mwisho tukapita sokoni tukaemea chakula cha kutosha tukarudi nyumbani. Usiku wa siku hiyo yule mkaka aliniaga akaniambia yeye kesho mapema ataondoka kurudi Tanzania. Alimpata kibunda cha pesa alichopewa nipatie baada ya hapo alikwenda chumbani kwake kujipumzisha. Asa kulipokucha siku iliyofuata mapema rafiki yake Rio aliondoka kurudi Tanzania. Nikabakia South Africa peke yangu. Siku hiyo mchana nakumbuka Rio alinipigia simu akaniuliza waendeleaje nikamwambia niko fresh tu. Asubuhi na salamu eti nikashangaa Rio ananiambia kwamba nastaki wanze kuona nipigia pigia simu za mara kwa mara staki mke wangu ajua ya mambo. <laughs> Nilicheka nikamuuliza kwani <laughs> alimpigia mwenzake nani? Hebu na mosi jitoe fahamu bwana. Wewe tewe tekeleza tu tulichokubaliana usianze mimi kuniletea swali hapa bwana. Mimi nimekuulizia mke wako tangu lini? Ha? Huh? Yaani mimi nakupigia simu na kupeleka wapi? Nyo, tambua we ni mwana, ni, ni yani ni mwanangu tu. Hmm? Na tumboni na mdogo wako. Kwa hiyo usianze kunifokea fokea. Mimi mko na adabu bwana. Simu taziona sana tu. Endapo kama uta uta uta, 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 uta nje makubali yetu. Lakini ukifanya kile tulichowaidiana, mbona mambo yataisha kimya kimya tu? Na hakuna atakayejua chochote. Nilizidi kumtambia Rio nikamwambia ukijaribu kune, kuniendea kinyume nitarudi kwa baba yako maana sina sehemu nyingine ya kwenda na huu ujauzito nitamwambia uliniteka kurudi nisinge leo bwana nilikuwa namtishia tu ile <laughs> asije niacha nje hapa anda mie asa Rio alifyonza akasema stupid mimi nicheka zangu tu akakata simu sasa Analetea sira za nini sasa? Mimi nishamwambia mimi sikufanya, yani sikufanya makusudi. Siku moja, siku moja bwana. Da. <laughs> ah, msikilizaji. Nilika Saudi kwa mwezi mmoja hivi na wiki mbili na sikuwahi kumwambia yote sehemu niliko. Hata familia yangu walikuwa hawajui chochote. Rio bwana alikuwa ananihudumia kwa kila kitu. Hatuko tunawasiliana kila siku. Alikuwa anatafuta mara moja moja sana akitaka kutuma pesa na mara nyingi alikuwa gana tuma message. Sasa Siku moja bwana Rio alinipigia. Ilikuwa ni weekend bwana. Ilikuwa ni mida. Ilikuwa kama jioni hivi. Yes. Nakumbuka ilikuwa ni jioni. Mimi nikaacha kupokea. Yes alishanionya ni kwa kumpigia. Ya anapiga simu ya nini? Sasa andika message. Nilikuwa na jeuri mno. Sasa Nilikitumia kile kipindi kumkomoa Rio kwa sababu aliniachaga. Rio alipiga simu kama mara tano hivi misikupokea. Alivona sipokei saka naandikia message itifungua mlango lusiacha kiburi. Hmm. 
kwanza nikashtuka nikamuuliza mlango gani mbona siko leo Rio alisisitiza nifungue mlango na akaniambia usioje maswali lus I'm not okay hmm. kwanza kamoyo kalishtuka Rio kafata nini South Africa na kwa nini kaje bila taarifa niliogopa sana isije kuwa kaja kuniua Nilipoteza imani nikaisi kaja kunimaliza kwa sababu nimetembea na baba yake. Sasa niliamka nikaenda kuchungulia getini kweli bwana nikamwona Rio na begi lake mgongoni. Nilitamani kupiga simu polisi lakini nafsi kaniambia fungua msikilizaji ana shida gani. Nilifungua geti. Hapo sasa natetemeka. Yana tetemeka ile mbaya. Rio alinipita bila hata salamu akielekea ndani bwana. Nilichukia sana nikajiuliza hili limekuja bila taarifa badala hata linisalimie eti linapitiliza kwenda ndani kwangu bila hata kunisalimia. Nilimfuata nyuma nikamwambia wewe wewe jamaa hivi nakujaje kwangu bila kunitaarifu afu mimi nakufungulia unanipita tu bila kunisalimia kweli. Rio hakunijibu kitu aliingia ndani akakasa beni. Akainamisha bichwa lake kwa mawazo. Niliendelea kumpigia kelele. Nikimuuliza umefuata nini? Kama usemi shida yako ondoka, mistake wageni vibuli. Au umekuja kunifanyia kitu kibaya na usijaribu kunigusa maana nimeshatwa taarifa polisi. Hmm, msikilizaji nilikuwa najiami tu kwa vitisho ili kumfanya ongope. Just imagine, nilikuwa najaribu kumtisha mtu anenilipia kodi na kila kitu kule ndani. Yaani kiburi na usiji nilitoa wapi maskini gai? Gai. No. Rio Aliniomba nisimpigie kelele hayuko sawa. Sasa nipo mchunguza. Nimchunguza nikagundua mm. kweli hayuko sawa. Ilibidi sasa niwe mpole nikamuuliza unatizo gani mwanangu? Wa alichukia <laughs> akanyweka na kutoka nje. Sana chukia nini jamani wakati mimi ni mama yake afu tumboni na mdogo wake. Nilimfuata huko huko nje nikamuuliza utaki nikuite mwanangu? Haya ex wangu na shida gani? Rio alizidi kupandwa na sira. Akunuza Lucy, hivi una tabia gani mwanamke? Hivi una furahi kuniona mimi nataseka eh? eh? Mchezaji anaanza kumtoka eti. Anaanza kuniambia mimi ndio sababu ya yeye kupitia maisha anayopitia leo hii. Asa mimi ni kwa simu leo anaongea vitu gani? Anaendelea kunitazama na kulia tu na pale kweli ndio nikaamini Rio yupo kwenye kwenye nini kwenye wakati mgumu. Asa mimi niondoke nikamwacha peke yake, amaliza machungu yake then akihitaji kunishirikisha atanifuata. Mimi sikutaka kumchekea chekea. Ujue ex bwana, mkisogeleana karibu tu, unashtukia mmesharudiana. Hasa mimi sikutaka haya yatoke kwa sababu tayari nilikuwa nimeshamsahau Rio moyoni mwangu. Na tangu nilipogundua kuwa ni mtoto wa mzee niliyekuwa nikitembea naye, basi nilianza kumchukulia kama mtoto wangu. Yaani ukideti na mtu mzima, kuna namna fulani hivi na wewe unajiona kama mtu mzima eh. <laughs> Hadi unaanza kuachukulia watu eji yako, yani kuwa <laughs> kuwa ni watoto wako. So Nilimwacha Rio pale nje, mimi nikaingia ndani chumbani kwangu, nikajilaza kitandani muda kidogo tu mlango ukagongwa, nikatoka nikakutana. Nikakuta ni Rio. Asa nilimuuliza una shida gani jamaa? Yule anaambia unatakiwa kurudi Tanzania haraka iwezekanavyo. Nikaambia ah kwa nini? Inamaana tayari nimeshapata nyumba na vitu vyote vitakubaliana. Rio alitikisa kichwa akaniambia bado lakini nilikuwa nimeshaanza process na gari tayari nimeshaagiza ila kwa sasa kila kitu kime kimesharibika. Nikaambia unasemaje Rio? Rio inaambia Lucy. Kwa sasa hivi niko tayari kukuita mama. Na nimekuja kuchukua urudi kwa babangu. Nikasema what? Kwa nini? Rio alinielezea kuwa hali ya baba yake ni mbaya sana tangu nilipotoweka. Alidondoka kwa mshtuko na tangu siku hiyo yuko hospitali tena ICU. Rio anadai baba yake Hataki hata kumuona, anadai yeye ndo kaniteka maana mara ya mwisho nilikuwa naye kabla kutoweka. Rio alilia akaniambia hali ya baba yake inazidi kuwa mbaya siku hadi siku. Na hapo alipo kashamwaachia laana za kutosha. Na kamwambia hata akifa jeneza lake aliani asili sogele wala asirithi mali zake. Rio aliniomba nirudi kwa baba yake. Uenda akiniona mimi anaweza kupona maradhi anamsumbua. Na uenda akamsamee juu ya laana zote alizomtupia. <laughs> msikilizaji, kumbuka story ni ya kweli kabisa msikilizaji. Na nenda kusimulia simulize hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Lucas Lumbas simulizi kabla hujasubscribe ufanya hivyo. 
Na mitandao kijamii natumia Lucas Lumbasi simulizi. Basi mimi nilikubali kurudi Tanzania. Lakini nilikuwa na hofu sana. Sikujua mzee nitamkuta hai au kafa. Rio aliniomba najitahidi kumdanganya baba yake vyote vile ili asijue kuwa yeye ndo aliniondosha mikononi mwake. Nijiandana safari siku iliyofuata nikaondoka kurudi Tanzania. Nifika jijini Dar es Salaam nikapumzika kesha nikamtafuta Big Dad. Baada ya kupiga simu ya mzee ilipokelewa na kijana wake yule mkubwa Roger akaniomba nifanye juu chini nirudi kwa ni sababu ya mzee kuwa ICU ni mimi hapa. Sasa aliniuliza nilipo ili anifate nikamwambia usijali nakuja. Ilibidi nianze safari ya Dodoma siku hiyo hiyo. Nilifika Dom siku sana. Roger akaja kunichukua akanipeleka home. Aliniuliza kilichonifanya nitweke home nikamwambia mimi nilihisi amnipende. Asa siku, sikutaka mimi kuelezea vitu vingi cuz pia sikutaka kuleta mgawanyiko kwenye ile familia. Na sikutaka kumfanya Rio achukiwe na familia yake. Niliji, nilijiundia tu uongo 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 fulani vile wasisanuke kwa chochote. Asa mimi nilifikishwa home kwa Big Daddy nikaelekea chumbani ya mzigo wangu. Nikaiweka mahali pana posta hiki baada ya hapo nikafanya ukaguzi kwenye kile chumba maskini ah lile gani la harusi nilikuta kitandani kama nilivyoliachaga sasa nilisafisha kule chumbani kisha nikaelekea bafuni kuoga nilioga na baada ya hapo nikapumzika siku iliyofuata um, tuliamkia hospitali nani tuliamkia hospitalini kwenda kumuona mzee nilifika hospitali nikamkuta big daddy kwenye hali mbaya sana na kweli alikuwa yuko ICU na hakuwa anaruhusiwa mtu yeyote kwenda kumuona. Sasa watoto wake walinifanyia mpango nikaruhusiwa kuingia kule ndani kwenda kumuona. Nilipoingia kule ndani Odin haisepa na tisha sana. Daktari alikuwa nyuma yangu kama nilivyoambia mzee ni mtu mzito sana serikalini. Kwa hiyo ulinzi ulikuwa ni ni wa kutosha. Asamini nilimsogelea kwa karibu nikasimama nikawa naogopa hata kufaje kumgusa. Michozi ikawa inanishuka tu bila kipimo. Kama mnavyojua msikilizaji, mtu ukiwa analia taratibu taratibu kuna kuna lile kuiku linakujaga automatically tu bila kutarajia. Ehe, <laughs> hilo hilo linakujaga bila kutarajia. Sasa wakati nalia ghafla bwana nilivamiwa na kuiku bwana. Sasa ile hali ya kuiku ilimshtua mgonjwa mpaka akafungua macho yake. Mzee alipofungua macho yake, yani alipofungua tu macho, hakuamini kama kweli ni mimi ndo ananiona mbele ya macho yake. Aliniita Lucy. Asa kisha kana lia na mimi kana lia sasa. Big Daddy alinyosha mkono wake akaomba nimshike. Nilisogea nikamshika mkono, nikana muangalia na ananiangalia hato. Tulitizamana kwa muda kisha nilimkumbatia mzee akiwa amelala pale pale kitandani, nilimkisi bila kumwachilea. Nilikuwa nishamisi sana jamani. Asa daktari alivyoona mambo ya mahaba akakimbia katoa cha peke yetu. Sasa yule mzee hakutaka tena niende mbali naye. Aliniambia nikae naye pale pale hospitali mpaka atakaporosiwa. Sasa of course um namshukuru Mungu siku hali yake ilibadilika. Ikawa na unafuu mpaka akatolewa ICU akarudishwa kwenye wodi ya kawaida. Nilikana naye tangu asubuhi mpaka usiku aliniuliza nilipokuwa nikamwambia uh, vile vile nilivomjibu mtoto wake kuwa mimi nilihisi uh, familia yako wanipendi. Wananiigizia tu ndio maana nikaondoka dadi alisikitika sana sasa aliniambia nisije thubutu tena kufanya hicho nilichofanya muda wote alikuwa analipa pasa tumbo langu na kuzungumza na kijacho wetu nilifurahi mno kurudi mikononi mwake maana anajua kuendo sana wa mtu kwa mimi niamwa tu kumdanganya hivyo kwamba niliona tu familia unipendi mimi nikaondoka kwa hiyo usiku nirudi home nikaenda kupumzika. Si mnajua tena mama kijacho sitakiwi kukaa mahali kama hospitali kwa muda mrefu ehe inaweza kusababisha nami nikaugua. Sasa niliendelea kuwa naenda kushinda nani naenda tu kushinda hospitali na bebi wangu mpaka pale aliporusiwa kurudi home. Namshukuru Mungu hali ya dadi ili zidi kuimalika siku hadi siku mpaka karudi kwenye hali yake ya kawaida kama zamani. Asa baada ya mzee kupona kabisa tulianza ujenzi upya kwenye lile jumba langu maana baada ya mimi kutoweka ujenzi ule station mzee kutaka tena niende kukaa kule aliniambia nao tunaishi pamoja kwa maana unaweza kanitoroka tena asa dadi aliniambia anahitaji kuimalizia ile nyumba yangu ile tuwe na, 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 na miji miwili mji wa Dodoma na ule uliopo Dar es Salaam na aliniambia ikishakamika hiyo nyumba yangu atama kutoka kwenye ile jengo la serikali atende tukaishi kwenye bangalore retu hilo au muhimu mzee aliniwekea alini kabisa ulinzi mkali sana aliajiri dereva wa kuniendesha na kile nilipotaka kwenda sehemu yote ile alikuwa anaambatana na mimi 
Kigezo ni kwamba nisije mtoloka tena. Nilimwenda mno mpaka furaha yake ya zamani karudi. Nilimpatanisha na mtoto wake Rio, wakamliza tofauti zao zote na zile laana alizotamka juu yake zikaondoshwa. Kwa hiyo maisha kafanya yake endelea kuwa ya rahma starehe. Ujuzi wangu bwana ulipofikisha tarehe za makadilio ya kujifungua mzee baba aliniambia hataki nijifungulie bongo. Ainiomba nichague nchi yote niyoipenda nipeleke nikajifungulie huko. Sasa kwa kipindi hicho mai wenu mimi nilikuwa natamani sana kufika utoroke. Kipindi hicho sasa utoroke ilikuwa inavuma sana kwa ku, kwa kwa kuongezea wadada mishepo basi na mimi nikatamani kufika huko utoroke nipa, nipaone. Sasa nimwambia mzee twende utoroke akakubali. Alichukua likizo kazini, tukasafiri kwenda Dar es Salaam, tulikaa huko kwa siku chache, tukafanikiwa kupata visa utoroke, tukaondoka kuelekea nchini utoroke. Tulipofika huko, ilibidi sasa tuchukua apartment ili tukishajifungua niwe kwa mazingira mazuri ya kujiachia. Nilitafutwa daktari akawa anakuja kunifanyia vipimo home. Na sasa hapa sasa nilipofika siku ya kujifungua nikawaishwa zangu hospitali kabla hata uchungu. Sasa nilikaa hospitali siku mbili hivi ndio nikaanza kuumwa uchungu. Namshukuru Mungu alinibariki nikajifungua salama mtoto wangu wa kike tuliyempa jina la uh, Lucky maana yake ni Bahati. Sasa tulikaa nchini Uturuki kwa miezi kama miwili hivi. Na kabla tujarudi Bongo, dada aliniambia kwa vile Uturuki ndio nchi ninayopenda basi ni vema uh, tufungie ndoa huko huko kabla tujarudi Bongo. Mimi nikubali bwana na ukizingatia mzee alikuwa ananilea kama yai. Tulifunga ndoa mahakamani basi na kile kielele sasa cha kuolewa na tajiri. Alafu sasa kitamu zaidi ndoa imefungwa nje ya nchi. Nikatamani marafiki zangu wote wazipatie habari. Nawaambia hiyo siku niliposti, nilijiposti, <laughs> status ilijaa picha zangu na mme wangu ila yeye sikumuonyesha sura. Kila posti nilikuwa na mziba na likopa usoni. Marafiki zangu wote niliosoma nao na niliokutana nao kwenye maisha wajitokeza kwa wingi mno kunisifia. Walikuaga washaanza kuniita mdangaji. Eti ndio maana siolewi. Mwisho wa siku nikaja kwa kuomesha na hilo bonge la Bwana. Hasa baada ya kusifia Bwana, mapicha si akaanza kutembea. Yakafikia mpaka meksi zangu pamoja na wanafiki wenye wivu na maisha ya watu. Hasa nikiwa sina hili wala lile Bwana, nikaanza kuombwa nimtoe Bwana kopa usoni. Wai na mbana mbana hivyo jamani mpaka nashindwa kupumua kama kweli ni wangu na ameshanioa basi ni mposti bila kumficha sura. Si unajua tena kutaka kuwaridhisha binadamu? Ehe. <laughs> Nilijikuta nimemposti bwana bila kumficha sura. Maana mashoga zangu alishaanza kusema eti oh huyu atakuwa tu ni mtu ni mimwiba ndio maana tumeenda kufunga ndoa kisheria Uturuki. Eh na namficha kwa sababu ni mme wa mtu. Asa kwa vile sasa mimi nilikuwa najiamini bwana kwamba huyu jamani wangu mwenyewe tu ilibidi sasa ni mposti mzima mzima bila kumficha sura. Ili mradi tu ni wafunge midomo mashoga zangu. Zile picha zangu na bwana wangu zianza kutembezwa kila chocho. Kuna hao mashoga zangu bwana wakaanza ah, kumtafuta huyo bwana aliyenioa ni nani? Eh, ni wapi na yani ni yani huyo jamani wa wapi na anafanya kazi gani? Asa mimi sikujua kama mambo yatafikia huko. Mimi nilichokitaka ni wao tu ajue na mimi nimefanyaje? Nimeolewa na bwana mwenye pesa yaishe. Hivyo tu. Wenzangu kumbe chini ya pazia inawauma paka akaanza kumchunguza bwana wangu. Siku moja bwana shoga yangu moja hivi alinitafuta yeye akaolewa na mjeda na wanaishi Dodoma. Sasa huyo dada alivonitafuta kwanza akanipa ongera kwa kuolewa na tajiri. Mimi nikafurahi nikajiona nikajiona matawi. Ghafla nikashangaa shoga ananiuliza lakini akamwambia lakini sasa na hiyo shoga yangu kweli ndo Yaani uchanganye mtu na babake. Mm. Nilishtuka mno. Kidogo niondoke chini. Mjue raha zilinifanya nijisawe. Na show of ndo zilizo ni yani ndo zilizo nipoteza nikajikuta nafanya vitu bila kufikiria. Mambo ya show of. Ndio maana msikilizaji ukija kufuatilia kapo nyingi ambazo zinadumu sana za maspata, yani la maspasta watu maarufu. Ukiona kapo inadumu sana muda mrefu, unajua watu hawana mambo ya kujishow of mitandaoni. Hawana. Hata tu sio maspasta, hata tu nyewe wenyewe. Msipokuwa na kielele cha kujiposti posti huko mitandaoni, kuna watu na midomo michafu. Yaani kuna watu tu wamezaliwa ni yeye, yani mdomo wake ni mchafu vibaya mno, akikutamkia neno. <laughs> Sasa siku zote wanasemaga msikilizaji ngombe anayekupa maziwa hafai kuanikwa hadharani. Mimi ndio sikulikumbuka maskini. Sikulikumbuka 
Nilimuanika bwana wangu kwa mashoga zangu nikasahau nitakiwa kuishi naye kwa siri ili kulinda ile siri yangu na Rio isijafahamika kwa babake. Kiba zaidi siri imeshavumbulika kwa mashoga zangu na ameshajua bwana aliyenoa ni baba mzazi wa ex wangu Rio. Nye. Kelele jamani acheni mimi msiji post post sana. Watu wako sogi la kuongea. Watakutoa tu kwenye leo. Wewe ni tetemeka kama yani ile tetema ya Ivan. Tetema yani kama vile umekufa. Tetema kama vile umefungwa goli. Tetema oh mama tetema. Oya. Nilikosa neno la kuongea. Huyo shoga yangu ni mbea, ni mbea, sija na degree ya mbea. Yaani ni mbea mpaka mwili umekauka kwa mbea kama nani? Dada mmoja hivi anayefahamika sana kwa mbea, nikimtaja hapa anaweza akaniua. Hasa mm-hmm. mimi nilikata simu maana nilikosa kitu gani nionge. Shoga yangu Fatuma alivyoona sasa nimekata simu, akaniandikia message yeti kama stack hizo habari zisambae basi nimpe pesa ili atulie nazo. Kwa Fatuma Fatuma feti ninayemjua mimi hawezi kutulia na kitu hata iweje na hizo habari haiwezekana hata zimeshamfikia mume wangu kabla yangu niliogopa mno jamani nilikosa amani na ndo kwanza ndoa yangu ilikuwa na wiki mbili tu nilikuwa najiuliza huyu mzee kijua hiyo insho atanichukulia aje niliwaza mno sasa ikabidi sasa mimi nimpigie Rio simu nikamuelezea kila kilichotokea Rio akaniambia we Lucy huna akili kila siku na kuambiaga huna akili na nisha kuambia hii insho ni siri kwa nini ulishindwa kuwa na nani na kaba Huh? Angalia sasa ulichokifanya. Sijui mzee atatuonaje? Na anaweza fikiria bado tunaendelea na mahusiano. Kwa nini ufikirii? Yaani huna akili ruse. Ah. Rio aliogopa mno. Ainaomba namba ya Fatuma ili amtumieze pesa alizoomba. Asije akasambaze za habari. Nikaambia Fatuma mimi namjua hawezi kutulia na umbea. Wasiwasi ulizidi kati yetu mimi na Rio. Tulikuwa tunahofia mzee akigundua atachukua tu gani da? Licha ya kuwa mimi nilikuwa na hofu sana lakini kila nilipomtazama princess wetu lucky nafsi liniambia mzee hata asikie lolote hawezi kubali kuniacha niende mbali na huyu malikia wetu. Kwa hiyo maisha yaliendelea lakini Fatuma alizidi kunisumbua na simu zisizoisha mara sijaniombe pesa ya marejesho mara sijaniambie ni nini ni, 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 bando kwa kitishio tu kuwa siku akiamua kuyamwaga nami nitarudi kwenye maisha ya kuangaika. Fatuma aliniambia ni vyema niwe aa, na gawana naye pesa ninazohongwa na mzee wangu ili aendelee kuniwekea siri. Alinipelekesha sana yule mshenzi. Kwa siku yani alikuwa anaweza kunipiga, yani akanipigia aga simu zaidi ya mara 20 zote anaomba pesa. Nikubali kuwa mtumwa wake kwa sababu kipindi hicho ndio mzee mzee baba alikuwa anafanya process za kwenda kujitambulisha kwetu. Msikilizaji kama unavyojua ndoa tulifunga sisi wenyewe bila kuwashirikisha wazazi na hata baada ya mimi kujifungua wazazi wangu waligoma kuja kuniona mpaka nitakapompeleka mume wangu nyumbani wa mtambue. Mume wangu akutaka kwenda nyumbani kiholela holela tu. Alifanya maandalizi ya kufa mtu na ndio maana nasikutaka hivyo vitu vifanyeje viishie njiani. Kwanza aliniambia tukaenda nyumbani anataka tuacheko pesa isiyopungua milioni mia moja kozi alialika marafiki zake vigogo wa serikalini ili wamsindikize na pia aliniambia akishajitambulisha tutabariki ndoa yetu kanisani then tufanye harusi kubwa na baada ya hapo nyumba yetu itakuwa nini itakuwa tayari tutahamia then aanze kuwajengea wazazi wangu sasa hizo ahadi ndo zilinifanya niwe mtumwa kwa Fatuma nitamani angalau avute subra mpaka pale mume wangu atakaponitimizia hayo mambo yote mume wangu aliipania sana hiyo safari ya nyumbani kwetu Alafu na vile sasa nimemzalia ka baby girl yani alikuwa ananiona kama malikia wake. Aliarika marafiki zake na mimi akanambia nialike marafiki zangu. Mwenzenu mimi sikuwa na hamu tena marafiki. Wala hata sikutaka kuwasogeza karibu na mme wangu. Watakuja niharibia ugali wangu bore. Asa nialika tu baadhi ya majirani waliotuzunguka pale na hawakuwa wengi walikuwa watatu tu. Mme wangu alishangaa akaniuliza, "Mmm, una marafiki hata uliosoma nao wakusindikize Lucy?" Nikamwambia mimi siamini kwenye urafiki tutaenda na hawa hawa. Sasa siku moja bwana Fatuma alinipigia simu akaniomba milioni mbili eti afungue saloni. Sikio sasa nilimkatalia nikamwambia bwana umezidi shoga yangu bwana. Kwa nini nafikiri mimi pesa na chuma au? <laughs> Alichukia akaanza kunishishia eti ah ngoja nimpigie mimi simu ni muombe. Alinitumia mpaka namba ya mume wangu. Sijalipatia wapi? 
Sija talipatia wapi namba yangu. Siku hiyo bwana mie sasa ni kama niliamka vibaya na wala sikutaka tena kupelekeshwa na yule mshenzi. Nilimjibu tu nikaambia oya mpigie na umuombe na usisahau kumwambia kila kitu pumbavu zako. Sasa baada kuombea hivyo Fatuma bwana akacheka akaniambia sawa subiri utaona tu subiri. Nami nikaambia fresh soga. Na kusubiri shoga angu kuona Na subiri shoga Asa masama chache kutoka hapo wana Mme wangu waka nipigia Kwanza livo, nilivo nile simu Tuka moyo kakafanya mpa Nilipokia huku nikiona tete meka Ila moyo ni kajiambia buwane Liwalo na liwe tu Mme wangu alinuliza kuwa kwa hapi Nikamambia ni kwenyumbani Kipinicho sasa nilikuwa sina kazi yote Walimu nilikuwa ni meacha kipindi kile nimechoroshwa na rio kwenda South Africa na hata baada ya kurudi mume wangu aliniambia nitulie tu nyumbani mpaka nijifungue ndio tuangalie utaratibu wa kazi. Na kwa vile sasa alikuwa ananipatia mahitaji yangu yote mimi nitamani hata hiyo kazi siwepo tu ili nibaki zangu tu ndani. Kazi yangu ni kupendeza tu. Jamaa alivonipigia akaniuliza ni kwa wapi nikamwambia ni kwa home. Akaniuliza kuna jambo lolote nalotakiwa kulijua kutoka kwako. Asa alivoniambia hivyo mimi nikajua tayari kimeumana. Niliwaza haraka haraka sana nikamwambia ndio bebe kipo. Nivyo mjibu hivyo Mr. Alcata Sim akantumia message kwamba nakuja nyumbani sasa hivi. Alionekana mwenye hasira sana. Kwa haraka haraka nisingeza kumtuliza kwa mdomo msikilizaji. Sasa mimi nilichokifanya nilivua nguo zote nikabakia uchi. Baada ya hapo nikajilaza kitandani. Nikajifunika na kijimtendi fulani vichepesi makalio tu. Hm. Niyafunika nusu tu. Nusu upande tu makalio nikafunga nusu upande. Siwezi kuzidiwa akili ya ise. Mme wangu alipofika nyumbani niliendelea kuigiza kama vile niko singezeni. Aliingia kaketi kitandani. Mwezeni hapo sasa natetemeka mpaka mashavu yani. <laughs> mashavu yote aliyopo mwili mwangu anatetemeka. Mme wangu alivoniona vile nikiwa uchi. Alinipiga piga makaliona akaniambia niamke. Toba mimi nijua nikikaa ucha <laughs> atategeka atate labda tusuguane kwanza eh. Ni mshusha sira sasa itakwaje? Niliamka nikaketi kitandani vile vile uchi. Mr. Livona chuchu akaanza kudindisha. Alisimama akasogea pembeni akaniambia niamke ni vengo. Sasa swala la kuvaa nguo lilishindikana. Nimwambia tu anifanye kwanza asije niacha na upiru. Nilimkumbatia kwa nyuma. Nika sasa naitachi tachi ile dudu yake. Mzee baba sasa akashindwa kunizuia. Akabaki tu ametulia tu anashindwa hata kunitazama usoni lo. Nilimshika shika kila kona baada ya hapo sasa tukaanza nikaanza kumvua nilimtoa tai nikaweka pembeni nikamvua koti rusha huko mwili ikabakia sura yetu nilipotaka kumvua sura yale alinizoea alinishika mkono akanivuta kama yani kama aka kitu kepesi hivi alinitupia kitandani kisha akaniuliza kwa ukali kwamba kwa hiyo na shia penzi na mtoto wangu wa niliogopa mno maana mzee na hapa ipo hapa ipo. Nikisema hapa ipo wale mnaomfahamu mno Dr. Magari anavyosema hapa ipo kiunoni. Ehe, mnakuwa mmeelewa. Eh, kiunoni ipo. Kudadeki. Sasa wewe jichanganye uone mlio utakavyokulilia sikio na kwenye ubongo. Hata nijitetea bwana ibidi naanza kulia. Bahati nzuri mtoto naye akaamka. Mimi nilishamjua yule mzee udhaifu wake uko wapi? Kwanza mtoto pili kitandani. Yaani kwa penzi nalompatia hachomoki hata kwa bahati mbaya. Hachi mtu hapa, tutabanana hapa hapa. Asa Big Daddy alipomsikia mwanaye analia, aliingia kabatini akanitolea nguo nivae, yeye akawahi kwenda kumchukua mtoto. Alipotoka tu mimi nikachukua simu nikamtumia Fatuma message nikamwambia leo nikiacho jipange na kuja kuwa mke mwenzio. Na sito kuacha hivi hivi. Hii ni vita umeianzisha mwenyewe. Hauto yani haitoisha hivi hivi. Fatuma alikuwa rafiki yangu sana. Hata baada ya kumaliza chuo tuliishi chumba kimoja Dar es Salaam. Baadaye yeye akapata mjeda akaolewa nami nikaenda kuishi na leo. Ushai kusikia kwamba best yako wa leo ndio adui yako wa kesho kwa sababu huyo anakujua kila kitu akiamua kukufumua leo. Hey. Ndio maana kuna watu wengine hawataki mabest. Hawataki. <laughs> hawataki wewe tuishi tu tujuane hivyo hivyo nini fresh lakini mambo uh, best hakuna. Sasa nashangale leo hii anavopambana kunivunjia ndoa yangu wakati mimi hata namba mme wake tu sijawahi kuwa nayo kwenye simu yangu kwa nini ananzisha vita mbaya kiasi hiki Hata baada ya kumtumia hiyo message wala hata kujali alinijibu akaniambia si unaringa kwa sababu ya huyo mzee ngoja akuache tuone utaenda wapi 
mume wangu arudi chumbani na mtoto akaniambia nimnyonyeshe mtoto. Sasa nilimnyonyesha akarudi kulala. Ni kama vile alishtuka tu usingizini. Baada ya mtoto kulala, mai wenu sasa nikakalishwa kitako nikaanza kuulizwa mapenzi na rio nilianza leni. Siku hiyo ndo niliamini kweli mapenzi yanauma maana yule mzee jamani aliumia mpaka kaanza kulia maskini da. Alilia mno kisha kaniuliza kwa hiyo bado wewe na Rio mnaendeleza mapenzi nikamwambia hapana bebe Rio ni mwanangu. Nilikataa kata kata nikamwambia Rio aliwahi kunitaka zamani sana ila nilimkataa ni miaka mingi sana imepita na tukwahi kuwa wapenzi. Unajua msikilizaji panapohitaji uongo kwenye mapenzi wewe danganya tu. Wewe tu mikuliza tu kweli wewe hapo unene sikiliza sasa hivi kwenye mahusiano yenu hujai kudanganya kitu chochote. Ili tu kuokoa penzi. Oh nasema oh kwenye mapenzi kuwa mkweli mm, kuna sehemu nyingine danganya <laughs> wewe nilidanganya uso mkavu nikanyosha maelezo kama yote mzee alifurukuta we mwisho akaniambia tuachane alianza kumbuka vile rio alivyo nikataa mara ya kwanza akana mbembeleza mzee asinyoe yani kumbe rio alivyokuwa anasema vile ni kwa sababu wewe ni mwanamke kwa mtoto wangu lusi kwa nini kuniambia Big Daddy alia mno. Ainaambia huenda kwa vile mwanaye aliniacha ndio maana nikaamua kumlipizia kisasi da. Ukweli ni kwamba msikilizaji mimi sikujua kama yeye ndo babake. Sikujua kama yeye ndo babake Rio. Na hata hivyo mimi nilisimama kwenye msimamo wangu nikamwambia mimi sikuwahi kudeti na Rio hata siku moja. Nilisimama kwenye msimamo wangu. Kwani kuna ushahidi gani bwana tuliwahi kudeti? Yaani bora hata yaani mara mia hata kama ningekuwa nimemzalia mtoto hapo sawa. Sasa sina mtoto naye wewe ushahidi uko wapi? Asa Big Daddy alidai kitu nilichomfanyia ni cha kinyama. Kwa nini sikumwambia mimi ni mpenzi wa mtoto wake? Alianza kumbuka vitu vingi sana. The way nilivotoweka siku moja kabla ndoa yetu, aliunganisha matukio yote, akaamini kweli alichoambiwa na Fatuma ni cha kweli. Mambo alikuwa magumu sana kwa upande wangu msikilizaji. Nijaribu kuomba ro, nani nani yani utatuzi tu kwa mzee ni ikashindikana. Niliomba suru ikashindikana. Na ndio zikoje ibakia siku tano tume nyumbani. Wazee washaambiwa na wamealika watu. Na siku tumealika watu wa kwenda nao. Mimi mbona sasa fedhea jamani? Na huu chumba kweli ufe. Kimoyo moyo nilijiambia we mzee huwezi kuniacha. Niko tayari kufanya lolote ili penzi lisiishe njiani. Umeshanizoesha maisha ya raha, siwezi kubali kwenda kuteseka huko nje. Mwanzo mwanao alinifanyia hivi hivi kwa kuniambia kuwa anakuja kujitambuisha kwetu mwisho akaniacha kwenye mata. Leo hii na wewe unataka kunifanyia vile vile alivyonifanyia mwanao hapana haiwezekani. Siku bali nyumbani lazima twende. Asa baada ya mume wangu kuniambia tuachane alitoka akaondoka zake. Nililia. Nikamaliza nikawaza nani wa kumweleza heke kitu anipe ushauri kuachana na Big Dad no siachiki mimi Niliwaza kumwambia mama ila nikaogopa ataogopa mno wai kila uchumba unakuwa na dosales kutaka kumpa pressure unajua sidhani kama kila mzazi atafurahia kuona mtoto wake yani kila uchumba anaochumbua kuna shida sidhani asa mimi nilimpiga simu Rio nikamwambia babake kashajio kweli na kaniambia inabidi tuachane Rio hakuwa na cha kunisaidia zaidi akuniambia tu mimi nilikwambia uniunganishe na huyo Fatuma ni mpe pesa ajamaze ukakataa. Mimi sina kukusaidia pambana hali yako. Haseni niliona ni yani ni kama ni kila kitu. Upande wangu kinaenda kuisha. Kuna muda nilihisi huenda mume wangu kaamua tu kwa sababu ya hasira. Hmm. Ikabidi nitulie mpaka usiku saa mbili nikampigia. Hakupokea simu. Aliniambia mimi ni muhuni ni mwache na maisha yake. Nilimfafanulia sana lakini ilikuwa ni too late. Aliniambia hawezi kunisamehe. Huo siku baada ya kuona sasa mambo ni mabaya nilianza kutafuta mganga wa kuniwekea mambo yangu ya nyoke. Nilipata mganga pwani huko kijijini huko ndani ndani huko mbali. Yule mzee bwana aliporudi usiku aliniambia tutasitisha kila kitu hatuwezi kwenda tena nyumbani kwetu. Mimi na yeye tubaki kule ya mtoto. Na niambia niondoke ndudi kwenye ile nyumba aliyoniuliaga nikae huko huko na mtoto. Sasa nilitaka kuondoka huo usiku akanizuia nisimtembeze mwanae usiku. Siku hiyo hata kulala na mimi. Nilala mpaka asubuhi nikachukua vitu vyangu na vya mtoto nikaondoka pale nyumbani kwake. Alinipatia pesa za matumizi nikasepa. 
Nilifika kule kwangu nikatafuta mtu akanifanyia usafi. Mdau sasa nikawa najiandaa na mwanangu ili tuweze kuelekea huko kwa mtaalamu. Mimi sikuweza kumwaga yule mzee kwa sababu ainaambiaga nikimpigia simu iwe ya kuhusiana na mtoto wake tu. Niliondoka kimekimia na ndege mpaka Dar es Salaam. Nimefika Dar es Salaam nikakodi usafiri mpaka Pwani. Pesa nilikuwa nazo za kutosha. Yule mzee bwana pesa sio shida zake. Yaani kwake pesa sio shida. Ndio maana mimi sikutaka kubanduka kwa kike rais kwa sababu niliamini yule ndio mtu pekee atakayebadilisha maisha yangu. Sasa nimefika kwa mtaalamu usiku akaniona akaniambia kazi yangu ni ya kuanza saa sita usiku itabidi nilale kwake. Mm. Nilale na mwanangu kwa mganga? Hapana. Mizimu ikimmeza je? Sasa ilinibidi nirudi mjini kwenye nyumba ya kulala wageni nikachukua chumba tukalala na mwanangu. Kuna dawa nilipewa nizioge kabla sijalala. Nilifanya hivyo na nilipofika saa sita usiku nilitakiwa kutoka mpaka kwa mganga bila kugeuka nyuma wala kuongea na mtu. Basi ilipofika saa tano usiku niliamka nika nyonyesha mwanangu mdau sasa simu imezima ili baba mtoto akinitafuta asinipate. Nilipomaliza kumnyonyesha ikabidi sasa nimwage kabla hiyo saa sita ijafika. Sasa katoto kangu ndo kwanza kalikuwa na miezi sita. Niliongea naye tu kama mtu mzima kwa sababu nilikuwa na imani ananisikia na kunielewa japo hakuwa na uwezo wa kuniambia chochote. Sasa baada ya kuagana na mtoto nilipiga goti chini nikasali. Najua nilikuwa naenda kwenye ushirikina. Ndio najua nilikuwa naenda kwenye ushirikina lakini niliona kabla yote vyema ni mshirikishe Mungu. Sasa nimemaliza kuomba pale ilikuwa ni saa ilikuwa kama saa tano dakika 45 hivi bwana. Nikampiga yule mganga nikamwambia mimi naogopa usiku ni mkubwa na kutoka huko roji kuja kwako kuna umbali naomba unitumie msaidizi wako anifuate. Mtama mta, yule mtaalamu bwana aliniambia kuna shida. Mimi tayari nishaanza kutengenezea, nishaanza kukutengeneza na kijana wangu atakuja kukuchukua hapo ila msi msizungumze kitu chochote. Sasa baada ya dakika 15 hivi alikuja kunichukua kijana wa huyo mtaalamu. Tukaongozana kimya kimya mpaka nyumbani kwa mtaalamu. Tulifika bwana tukamkuta mtaalamu yuko nje na fisi. Oya, basi mimi nipomuona nikataka kukimbia. Mtaalamu akaniambia njoo usiogope. Asa mimi nilisogea mpaka sehemu alipo akaniambia inatakiwa tuondoke usiku huu huu mpaka mtoni. Unatakiwa kuoga maji ya mto ili uondoe nuksi na mikosi. Kuna mkosi mbaya umerushiwa na mtu wa huko kwenu. Unatakiwa uutoe kwanza kisha ndo tumtengeneze bwana wako. Sasa mtu ambao nilitakiwa kwenda kuoga upo Morogoro. Na usafiri tuliotakiwa kwenda nao ni ule fisi. Nyi. Jamani mnaoendaga kwa waganga, mna moyo? Eh, kuna wengine wananisikiliza hapa. I say mnaokutana nayo huko mna moyo sana. Kwa hiyo Ha maisha msione watu wametoboa, usiku anakuaga na makubwa sana msikilizaji. Mno. Kwanza nilikuwa namogopa sana ule fisi. Pili mwanangu ni mwacha peke yake kule Roji. I say nilitamani kugailisha kila kitu. Mtaalamu aliniondoa ali hofu akaniambia mtoto kashamwekea ulinzi. Na mimi kasha nitengeneza huyo fisi awezi kunidhuru. Msikilizaji ukiwa na shida bwana ni unakubaliana na kila kitu ili mradi tu shida yako ifanyeje itatuliwe. Nilipanda kwenye fisi. Alafu siji ampandi kuangalia mbele no. Mnaangalia kule mnakotokea. Eh hey, ndio sheria ya fisi hiyo. Kwanza kabla tujapanda kwenye fisi mtaalamu kuna dawa alinipaka ili nisionekane. Sisi tulikuwa tunaona kila kitu lakini fisi lakini sisi hatukuwa tunaonekana kwa macho ya kibinadamu. Fisi bwana alitupeleka mpaka Morogoro. Sijui hata tulifikaje fikaje maana ni kwa muda mchache tu. Tulijikuta tupo Morogoro. Nilipelekwa mtoni panatisha kama kwa shetani vile. Nilivulishwa nguo zote nikaanza kutengenezwa. Niliambiwa kinachonitesa ni nyota. Mtaalamu alidai anenisumbua mimi ni ndugu yangu ila kunitamkia jina moja kwa moja. Alisema tu mtu anayenitesa ni ndugu wa karibu sana. Hataki niolewe, anataka niwe kama watoto wake. Mganga aliniambia nyota yangu ya kupendwa na wanaume matajiri ndo inaomuumiza. Haidai huyo mchawi anayeniroga ananiroga kwa sababu watoto wake wote wamezalia nyumbani na yupo hata mmoja alizalishwa na mwanaume wa maana. So akiniona hivi napendwa na watu vigogo anaumia anataka niwe kama watoto wake. Sasa mganga hakutaka kunitamkia jina la huyo mchawi kwa sababu alidai akiniambia ni lazima nitaenda ku, kumuuliza na nikishamuuliza nitaharibu dawa aliyotengeneza ambayo amenitengenezea. 
Nye, ndugu wabaya nye. Siku ni himjua uyo mbwa. Nita mchamba, nitampa makavu mchana wajua kale. Sito mkali ya kimi. Asa mimi, nilitupiwa mkosi wa kutokuolewa. Yani, nitakuwa na pata mabwana wa maana lakini mwisho wa siku. Wakitaka tu kuoa, watakuwa na niacha na kuenda kuoa wana wake wengine. Nilikumbuka mbali sana kwa sababu wanaume wote nilio deti nao walikuwa na niacha na kuenda kuoa wana wake wengine. Yani, unashitukia tu umeachwa bila sababu. Mganga niniambia huyo mchawi anaangaika sana ili apate nyota angu. Na kisha ipata hata hawa wanaume wa maana sito wapata nitaishia tu kutongozwa na walala hoi tu. Nitamani kumjua huyo mpuuzi ni mchambe ila mtala mwalinambia. Akisha nitengenezea tu. Yani akisha nitengeneza na kakaa sawa na mambo yangu ya ndoa ya kisha pita ataniambia huyo mtu ni nani. Na atanionesha sura yake kwenye kio chake cha uganga. Niliosho madawa huo siku mpaka nikapoteza fahamu. Sijui kilichoendelea baada ya mimi kupoteza fahamu ila nilikuja kuzinduka asubuhi saa kumna mbili nikiwa nimelala kwenye ngozi ya fisi ndani kwa yule mganga. Nipoamka tu nilimkuta yule mtaalamu mbele yangu kasimama na kombe lilojaa dawa. Alimpatia ile madawa ni anywe, alinla yani alinlazimisha tu ni nilipige ile kikombe lizima paka nikalimaliza. Asa baada ya kunywa ile midawa, oya nilitapika madude fulani vya ajabu ajabu sana. Nilipomuuliza kutapika mganga alicheka sana akaniambia umefunguliwa. Kilichokuwa kinakutesa kimeshatoka. Nilifurahi sana japo sikuwa na nguvu mwilini. Asa mganga alinitengenezea kinga kisha akaniambia niende nikapumzike then siku inofuata nirudi kum tumtengeneze mume wangu. Alafu nimwambie nataka kumpa adhabu gani huyo Fatuma alionichongea kwa mume wangu maana naye nilikuwa na hasira naye kinoma. Asa nirudi roji ile nimefika tu na mwanangu ndo akaamka. Sijui mganga ali 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 ali, ali, ali mrewesha mtoto wangu na usingizi hata sijui. Yule mtaalamu aliniambia nisionge chochote na mume wangu mpaka pale atakapoanza kumkaanga. Niliendelea kuzima simu ili niepushe vishawishi vya kuongea naye. Siku iliyofuata nirudi kwa mganga, tukaanza kumtengeneza baba watoto. Niliulizwa ni seme vile ninavyotaka awe mimi. Basi mimi sitaka kumfanya awe tahira wa mapenzi kwangu hapana. Mimi nilihitaji anipende tu ila asiwe chini yangu, aendelee kusimama kiume nami nitakuwa chini yake kama mke. But the only thing nilihitaji anipende sana na kunisikiliza mimi kama mke wake, kifo tu ndo kitutenganishe. Mganga alifanya kila kitu akazika. Yaani aliniahakikishia kitakachoweza kutuweka mbali ni kifo pekee. Baada ya kumaliza tiba alioniomba ni nani aliniomba al, al, rudi roji nikaendelea kupumzika. Ila sasa nisimtafute mume wangu mpaka atakapofanya je atakaponitafuta yeye. Sasa kwa vile mimi nilikuwa nimebakiza tu siku tatu kufikia safari ya nyumbani kwetu, mganga aliniambia nimsikilize mume wangu akinipigia akaniambia amekwisha. Nirudi nyumbani tupange safari kwanza then nikishatoka home ndio nirudi kuja kumwadhibu huyo mpuuze Fatuma niliambiwa kama mume wangu asiponitafuta basi nirudi kwa mtaalamu tufukue vile tulivyovizika tutengeneze upya niliwasha simu nikaiacha au nikisha nikaendelea kusubiri simu ya chibaba nakumbuka niliwasha simu mchana saa nane mpaka usiku saa mbili ndo baba mtoto akanipigia kwanza nilivyoona simu yake nilivuta pumzi nikasema oh, asante Mungu nilipokea pale tukasalimiana vizuri tu akaniuliza uko wapi nimekumisi wewe na mtoto wangu mko wapi uy mtiani nilimwambia niko Dar es Salaam akauliza ah, kulimwaga nani nikamjibu ah, mimi niliogopa kukupigia kwa sababu hunitaki tena oya nilipewa jibu moja tu na kuja kuachukua na simu ikakatwa Nisimama nikaruka kwa shango. Baada ya hapo nikaelekea kwa wakala, nikatoa mpunga wa maana, nikampelekea yule mganga, hakuwa ameniomba pesa yoyote yale. Yale niambia tu nikifanikiwa nitampelekea shukrani. Mtaalamu alinishukuru nami, nikamshukuru. Baada ya hapo niliondoka kuelekea jinda Dar es Salaam. Ili habi akifika anikute huko. Sasa nilichukua chumba hoteli, tukakaa huko na mwanangu siku saa sita. Um, mume akanipigia yuko airport ni mwelekeze sehemu niliko alikuja mpaka nje ya chumba akagonga nikaenda kumfungulia nilikuwa natetemeka kwa uoga nilipofungua tu mlango nikashangaa mtu ananihagi nyie <laughs> akamaliza kunihagi akanichumba da hapo tuka romance 
Eh, hey, isia kama zote, nilimiss jama, nilimiss penzi lake. Asa Big Daddy alipomaliza kunipa romance, akambeba mtoto wake, anampenda kupita maelezo. Alimkumbatia kisha, akampakata, akaketi kitandani, akaniomba nikae pale pembeni yake nikakaa. Hainiomba msamaha bwana, eti ni msamee kwa kuniudhi na akaniambia ameshafuatilia mpaka kwa Rio. Ah, kama tulishawahi kuwa na mahusiano Rio, kamwambia hanijui wala hajawahi kuwa na mimi. <laughs> Jamani. <laughs> nilicheka Rio ni wakuni yani Rio ni wakutokunijua mimi kweli <laughs> but najua alifanya hivyo kuilinda furaha ya baba yake sasa nilimsamea big daddy wangu akaniambia kesho mapema tunarudi Dodoma tukajiandae na safari ya kwenda kwetu hello <laughs> kwa furaha niliyokuwa nayo siku hiyo nilitoa yote nilimpa mpaka kalewa asubuhi sasa wakati tunaelekea airport wote tulikuwa hoi mpaka ni <laughs> yani sehemu zile secret place pana uma Asa tumefika Dodoma kabla ya yote kwanza bwana tukaingia kulala. Ilipofika jioni mimi na baby daddy tukaenda zetu kufanya shopping ya vitu vya kwenda navyo wapi? Kuna navyo nyumbani. Sasa kila nilichohitaji mzee alikinunua. Umeona? Tulinunua vitu vingi mno vya kwenda navyo. Na siku ya safari ilipofika mimi na mume wangu bwana bila kuwasahau watu tuo alika tuliambatana wote kuelekea huko nyumbani kwetu. Ilikuwa ni sherehe kubwa kupata uh, kutokea kule kijini kwetu. Watu walikuwa wanakunywa na kusaza. Niliandika historia mpya kule kijini. Ilikuwa ni bonge moja ya Ndani kama ilishoe kufanyika sherehe kama ile. Mume wangu sasa alivu na sifa, alinitolea mahali kubwa mno. Wazazi wangu walifurahi mno. Ilikuwa ni sherehe ya kukesha. Tulikula na kunywa usiku mzima. Sherehe ilipoisha sasa wale walio tusindikiza sasa waliondoka. Mimi na mume wangu tukabaki home maana wazazi walitaka kumzoea zoea mkwe wao. Tulibakia pale home siku tatu tukarudi Dodoma. Sasa nilizidi kumpenda yule mzee na moyo wangu wote kikweli yani ulizidi kumpenda kinyama mno. Aliniheshimisha mno. Wazazi walituambia hiyo ndoa mliofunga sisi hatuitambui tunataka mfunge ndoa takatifu. Asame wangu kwa vile sasa atake kunikwaza mimi malikia wake alianzisha mchakato wa ndoa haraka zikanavyo. Ilikuwa ni raju hara. Sasa wakati tunasubiria tarehe ya harusi, mai wenu sasa kwa harani izokuwa napewa na yule mzee hata kule kwa mtaalamu nilifanyeje? Nilisahau kurudi kwenda kumkomesha Fatuma na kwenda kuangalia mchawi aliyekuwa ananichezea ni yupi? Bwana we, siku moja Shangazi yangu alinipigia simu tukasalimiana vizuri tu tukajuliana hali fresh tu. Hasa baada ya hapo shangazi akaniambia kuna binti yake. Huyo binti aliachishwa shule ya form 2 sababu ujauzito. Shangazi akaniomba nimchukue awe ananisaidia kazi za ndani. Vipi pesa nitakavyokuwa namlipa vipi? Vinawasaidia kwa sababu hali yao ya kimaisha sio nini? Sio nzuri. Bwana we, mimi na kiroho changu kizuri bwana. Nikakubali. Tena sasa na vile sasa huyo ni ndugu yangu. Nikamruhusu kabisa ahamie na mtoto wake. Shangazi alizaga tu watoto wa kike wanne. Watatu wamezalishwa nyumbani. Kabaki mmoja tu mdogo mwambie yuko primary. Ya wengine watatu wote wamezalishwa nyumbani. Basi bwana, baada ya kukubali huyo mwanadada kwamba aje, alikuja na mtoto wake, nikawapokea vizuri tu. Na kwa vile tayari sasa nilikuwa na msana wa kazi nilimwambia yule ndugu yangu yeye asiangaika na mikazi ya ndani. Kazi yake iwe ni kufanyeje kulea watoto huyu wa kwangu na yule wa kwake. Kazi zingine za ndani nikamwambia amwachie yule dada wa kazi awe anafanya. Nilifanya hivyo ili mradi tu aishi pale kwangu kama kama ndugu na sio mfanya kazi. Sasa mwanzo tuliishi vizuri sana na yule binti fresh tu. Yaani tulikaa poa sana. Nilimpa uhuru sana na nikao sasa namchukulia kama nani kama ndugu yangu. Mimi sikutaka apate shida aina yoyote ile. Na kwa vile sasa yeye si ni singo maza. Eh, tena mwenye umri mdogo. Mimi nichukua jukumu la kumfanya asijioni mpweke. Basi bwana, nilikuwa nampa kila alichokitaji na mwisho wa mwezi nampatia pesa anawatumia nyumbani. Nilimnunulia smartphone ili aonje raha ya nini ya maisha yake tajiri. Kusema kweli msikilizaji wala sikujua kama huyo binti naye mwangaikia ni nyoka aliyetumwa kuja kunimaliza. I see. <laughs> Sasa mipango ya rusi yangu na mme wangu ilizidi kupamba moto. Nakumbuka bwana nguo zetu za harusi tulikwenda kuzinunua uturuki. Yaani Nawaambia hiyo nchi yani ulikuwa uniambii kitu. Hata yani unikurupue usingizini. Ukiniuliza napenda nini nitakwambia uturuki. Sasa tulikwenda mimi na mume wangu pamoja na huyo mtoto wa shangazi yangu kwa ajili ya kufanyaje ya kunibebea mtoto. Pia yeye tulimnunulia sare kutoka huko Turuki na shopping ya vitu vingine tu vya kwake na vya mtoto tulinunua. 
Sasa baada ya shopping turudi Bongo, baada tu ya, ya ya kutua Bongo tu yule binti ambaye ni mtoto wa shangazi, jina lake ni Mariam. Aliniaga akaniambia, "Siku inaofuata nataka wapi? Nataka kwenda home." Kujulia hali siku mbili tatu hivi then atarudi. Sasa msikilizaji, kumbuka hapo zimebakia wiki mbili harusi ifike. Sasa huyu Miriam huyu aliponiambia narudi nyumbani, nilimshauli nikamwambiaje? Unaenda kuwaona si utakuja kwenye harusi? Kwa nini usasubiria tu huku huku mbona zibakia tu siku chache? Asili mwana dada aliyekatalia akaniambia ni lazima tu niende maana hata hata mama akasema niende kuna kitu anataka kuniambia ila nitarudi tu maana na hisi nitaka siku mbili tu. Sasa mimi sikutaka kumfosi sana na kwa vile sasa si alitaka kurudi nyumbani nilimwambia twende mjini nikamfanyia shopping ya vitu kiasi vya kupeleka huko nyumbani kwao. Sasa nimfanyia maemezi ya kutosha kisha nikamuomba atangulie nyumbani maana mimi na mume wangu tulipita sehemu kujiburudisha kidogo. Sasa baada ya kurudi mida saa sita usiku mimi na bibi wangu turudi nyumbani. Nili nililewa kiasi ila sio sana ila tulipofika home tulikuta watu wote wameshalala. Sasa nilipoingia chumbani kwangu nijitupia tu kitandani. Mume wangu yeye alipitiiza chumbani kwa mtoto kwenda kumwangalia kama yuko good then ndo aje kulala. Sasa baada ya wangu kumwangalia mtoto airudi chumbani akaanza kuniamsha tukaoge. Nikamwambia bwana tangulia mie na aje na taulo basi baby daddy alivua nguo zote akaziacha hapo chini. Ni kawaida wanaume wao wakishavua tu wanarusha tu chini. Yaani wewe utaokota wewe. <laughs> utaokota kwa muda wako utazihifadhi huyo mwenyewe mwanamke. Sasa Mimi wangu kwa vile nilimwambia mie nitakuja na taulo, yali tangulia zake bafuni. Sasa mie nikabakia nini? Nimebakia kitandani tu nimejilaza. Sasa mzee baba alioga mpaka kamaliza, mie bado nimejilaza tu. Ikabidi sasa aanze kuniita nipeleke taulo. Nikaamka na wenge la pombe sasa lakini nilikuwa naelewa. Sikuwa kwamba eti nimeelewa ile mazima mazima no. Hapana nilikuwa naelewa kila anachokifanya. Niliamka nikavua nguo, nilipovua nguo nami nikazirusha pale pale chini aliporusha mume wangu theni nikaelekea bafuni. Sasa ilibidi mume wangu aniogeshe maana nilikuwa na ile wenge la pombe. Kwa hiyo asingeweza kuniacha bafuni peke yangu. Sasa tumeoga hapo na tumemaliza tunarudi na nini chumbani tukakuta mlango wa chumbani uko wazi. Mm. Wakati naingia bafuni mlango ulikuwa umefungwa. Japo haukuwekwa kumeo ila haukuwa wazi kama tulivyo tulivyokuta. Asa mimi nishangaa sana ile insho ila kwa vile sasa nilikuwa nimesha kunywa basi nijiamilisha labda mlango ulikuwa nini ulikuwa wazi hivyo hivyo. Ilibidi sasa niufunge then tukaingia kulala. Ilipofika mida ya saa 11 moja alfajiri mwanangu alianza kulia sana. Baba yake alikwenda akambeba ila hakunyamaza. Kabidi sasa niamke mwenyewe ni mbebe ndo akanyamaza. Sasa baada ya kumnyamazisha mtoto alilala kabla sijarudi chumbani kwangu kulala. Nilienda chumbani kwa Miriam ili nimwamshe asije akachelewa safari nimefika mlango wa chumba chake nikakuta umefungwa kwa ndani ila wao nikawasikia na mwanae wanaoga huko washing room sasa mimi niondoka pale nikarudi chumbani kwangu nijitupia kitandani baadaye sasa nikakumbuka jana usiku mimi na mume wangu ndo tulifanya tulikuwa mwisho kurudi home na fungoza nyumba tulilala nazo chumbani kwetu sasa niona ni vema ni watolee funguo kabla sijaanza kupeana cha alfajiri na mume wangu bado kulikuwepo na kigiza nje. Kwa vile sasa watu bado wamelala zile funguo nikaona ngoja nimpelekee na ni Miriam ili akitaka kutoka asipate shida kuja kufanyaje kuniamsha. Kwa vile sasa zile funguo ni za nyumba nzima, mie nilisachi funguo inaofungua kitasa cha Miriam nikafungua taratibu tu bila kugonga. Nilipoingia huko chumbani nilimkuta mtoto wa Miriam peke yake. Miriam bado alikuwa bafuni. Sasa nirusha zile funguo kitandani Nikamwambia mtoto ampe mama yake wakati nataka kuondoka kule chumbani ni kama niliona kitu fulani hivi. Nikataka kupotezea nikasita. Sasa ikabidi nirudi kuangalia vizuri ndipo nilipozikuta nguo zetu za ndani. Zangu na mme wangu tena chafu zile ambazo tulizivua usiku zikiwa kitandani kwa Miriam. Nikisubiria zilikuwa zilikuwa zinasubiria kuwekwa kwenye begi ili zisafirishwe. Sasa kitendo cha kuziona zile nguo zetu za ndani chumbani kwa Miriam kilinishtua sana. Nilikumbuka siku ya jana tulipotoka bafuni na mme wangu tulikuta mlango wa chumbani kwetu poazi. Ina maana Miriam ndo aliyofungua eh? Na kwa nini achukue nguo zetu tulizovua? Kwa nini asichukue safi kabati? Na kwa nini abebe nguo ya ndani za mme wangu? Afadhali basi angechukua zangu pekee ningemuelewa huenda? Kazi penda haya za mme wangu ile ishu ilinogopesha mno. Sasa wakati nikiwa nimezishikilia zile nguo chumbani kwa Miriam, 
Miriam alizoka bafuni akanikuta chumbani kwake alishtuka sana akawa ni kama mtu aliyepandwa na majini sasa sira zangu zilikuwa juu ya kipi yani ziko juu ya kipimo maana akili yangu ilishaisi Miriam sio mtu mzuri nilimnasa bao moja la shavuni Miriam akadondoka chini nilibana mlango ili fujo zetu ziishie kule kule chumbani yani sikutaka mume wangu ajue chochote maana angeanza kuwakataa ndugu wengine kwa kuhisi wote ni wanini ni washirikina sasa nilimpiga sana yule mtoto lakini akagoma kusema kweli kwamba nguo alikuwa anazipeleka wapi sasa ilifika hatua nami nikaingia kwenye begi lake nikachukua chupi zake na za mtoto wake nikamwambia nami nitakufanya kitu ulichotaka kunifanya vyema uniambie ukweli nini kinaendelea ilifika tu sasa Miriam akaniambia nguo za ndani alitumwa na mama yake walitaka kuniua ili Miriam ndo afanyaje ndo aolewe pale oya nilishwa nguvu mwili mzima siku hii kujua kama ndugu ni katili sana kuliko hata watu baki yule binti aliniambia yeye hakuja hapo kwangu kwa nia njema alitumwa kuja kunimaliza ila ameshindwa maana kila anaponitegea dawa sipiti sehemu ilipowekwa dawa kila anapoweka dawa kwenye chakula siku hiyo mimi ndo nakula nje na mume wangu Miriam alidai dawa alizopewa zimemuishia na ndo maana aliambiwa apeleke hizo nguo zetu za ndani maana hawakutaka ndoa yetu ipite kabla haujanimaliza Nilikaa chini kama mzigo jamani huku machozi mengi yakinitoka machoni kwangu. Niliamini ile kauli ya mtu unemthamini ndo huyo anayekumaliza. Yule unemthamini ndo huyo anayekumaliza. Yaani kuna watu watu wengi sivyo nadhani mnatumia sana mitandao ya kijamii eh? Uh-huh. Wengi sana mnatumia. Wengine siji TikTok wapi? Wengi sana wale my inspiration speakers, siji motivation speaker nini wale. Huwa wanapenda sana kusema kwamba rule number one, never trust and one Ni sheria namba moja. Usiamini watu kupitiliza na usitende wema kupita kiasi hao unaowasaidia. Hao vifurahi vitu unavyowapa wanaumia na kutamani utoke waviminiki wao. Niliona nikimpiga yule binti nitamuua. Mwili wangu ulikuwa unachemka kwa hasira. Sasa nilikagua mizigo aliyotaka kuondoka nayo kisha nikamwomba atokomee milele maishani mwangu. Nilivunja undugu na sikutaka tena karibu nao. Miriam alilia sana na kuniomba radhi lakini nilishaona cheche. Yaani ni ngoje kulipokiwa na moto. He, nilimfukuza kama mwizi nyumbani kwangu. Nilipiga simu nyumbani kwetu. Nikaelezea kila kitu wazazi wangu walisikitishwa sana na hicho kitendo. Nilihofia mno isije kuwa tayari nishategewa mabomu ya kunilipukia kwenye harusi yangu. Sikuwa na amani hata kidogo. Sasa ile swala lilinifanya nimkumbuke mtaalamu wangu wa pwani. Nilimpigia simu kabla ya kumuelezea chochote akaanza kucheka na kuuliza, "Ujisahawe? Lusi unatakiwa utambue maadui zako. Wako macho muda wote hawalali mpaka wakuangamize." Isinge kuwa kinga niliyokuwekea huyo binti angekuwa ameshakumaliza maana hakuwa ha, hakuja kwa wema. Shukuru Mungu at least hata ume, 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 umeweza kuzizuia hizo nguo zenu za ndani. Huo ndio ulikuwa mwisho wako wa kuyafurahia mapenzi ya mwinguni hapa. Niliambiwa kabla ya harusi nirudi kwa mganga anipatie dawa za kuua nguvu za madawa ambayo Miriam alimvusha mume wangu kwa vipindi uh, tofauti tofauti kabla um, hajaanza kumwathiri na kumfanya anisahau. Asa mimi sikuwa na muda kupoteza nilibidi sasa nipange safari ya pwani ya Rakhe zikanavyo nilifanikiwa uh, kumshawishi mume wangu akaniruhusu niondoke japo sikumwambia ukweli sehemu nayoenda nilimdanganya tu nirudi kwa mtaalamu tukamaliza kila kitu nilipa kisasi kwa baya wangu wote Fatuma nilimtupia kile alichotaka kinitokee mimi ndicho kilichotaka yani ndicho mimi ambacho nilitaka kimtokee hicho hicho mwenyewe bomu alilotaka kunitupia mimi nilimrudishia kwake Aitaka niachike nikazurule mtaani nao yeye ndo kaachika na nazurula mtaani. Shangazi yangu na familia yake nao hivyo hivyo wahangaika na uchai wao mpaka mwisho wa maisha yao. Nilimaliza kila kitu nilichokitaka kisha nilipatiwa dawa za kuoga mimi na mume wangu nikarudi nazo Dodoma. Hasa nilikuwa nimemwekea mume wangu dawa anazozi ana, 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 anazoga bila yeye kujua. Yaani kwa wakati nampelekea maji bafuni mimi namwekea dawa na anaoga bila yeye kujua. Hata hivyo hazikuwa dawa mbaya na suti za kumdhuru ni kinga tu ya kuondoa uchawi uliokuwa ambao aliokuwa na anamfanyia ana, 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 ana nani Miriam. Namshukuru Mungu kila kitu kilienda vizuri. Mpaka pale mimi na mume wangu sasa tulipofanikiwa kufunga ndoa takatifu kanisani ndoa yetu ilifungwa mwaka ilikuwa ni mwaka jana 2023 kwenye mwezi wa kumi hivi ilikuwa ni ndoa ya ndoto zangu iliyohudhuriwa na watu wengi sana nililia chozi la furaha kipindi mume wangu alipokuwa akiniapia mbele ya madhabahu ya kwamba mimi ndiye nitakayemzika aliweka wazi swala la kunipenda mimi kusema kweli 
alitamani kurudi ujana ili umri wetu uwe sawa. Sasa vijana wake walitawaliwa na nyuso za furaha wakati baba yao alipokuwa akinivisha pete ya pendo la melele kidoleni kwangu hakika ilikuwa ni furaha isiyoelezeka panapopendo chuki ujitenga mbali kwa hiyo nitaambatana na mwangu popote pale mpaka pale kifo kitakapo tutenganisha nitakuwa naye kwenye uzee wake wote na daima nitazidi kuwa mke na mama bora kwa watoto wake wote familia yetu ni moja kati ya familia zenye amani sana sasa vitisho ni vingi kutokea katika upande wa wale waliotamani hii ndoa isifanikiwe lakini wao ni nani hata washindane na kitu kilichopangwa na Mungu? I'm in love guys. Huu mzee ndio tulizo la moyo wangu na ananipa peace of mind. Sijutii kumchagua yeye kuwa mwenzi wa maisha yangu. Amenifanyia mpango serikalini nimepata kazi nzuri sana tu. Tena yeye mshahara mzuri. Kwa hiyo nitampenda daima mpaka kiama. Mimi ni malikia wake na ni mfalme wangu. Kwa sasa Rio ni mtoto wangu <laughs> na mimi mama yake. Haijalishi kama tulishawahi kuwa wapenzi kipindi cha nyuma eh. Mambo ya kale tumeacha apite. Nao ananiheshimu kama mama na mimi nampenda kama mtoto. Najua sisi ni maexi ila vitu vilivyopita havina nafasi kwetu kwa raha nazonipa baba Rio. Natamani hata nimjenge sanamu. Kwa hiyo ningekuwa na uwezo ningemrudisha ujanani ili tuzeke pamoja but only raw mapenzi hayana umri jamani. Kwa hiyo hapa ndipo tamati ya simuli zetu nzuri. Simuli zetu kabisa. Ina muhusu lose. Na mimi kuna vitu tutakuwa umeburudika umejifunza nini? Ivo. Lakini usije kwenda kwa mganga eh. <laughs> Mtegemee Mungu, piga goti, sali wakati wote, fanya maombi, ishi njia ambazo zinampendeza Mwenyezi Mungu. Umeelewa? Kwa sababu uh, Mungu anachukia sana tunapo 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 tunapokuwa na Mungu mwingine ambe tunamtegemea kuli kwa Mungu anachukia sana. Nachukia mno, ana hasira Mungu wetu ana wivu vibaya mno. Wewe una wivu, ye Mungu ana wivu vibaya mno. Kwa hiyo tujitahidi kwa sababu sio kila njia inayopita mtu akabahatika na wewe unaweza hapana. Kwa hiyo matumaini yote tumtegemee Mwenyezi Mungu aliyo juu mbinguni kwa ni yeye ndio msaada wetu na kimbilio letu. Msikilizaji. Misla la ziada nile kusimbia simulizi hii mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Lucas Lumbas simulizi mitandao kijamii huko natumia Lucas Lumbas simulizi. Jamani kazi ndio imeanza vitu vipya vitamu vya kweli vinazidi kuja hapa hapa kwenye channel hii pendwa kabisa Lucas Lumbas simulizi. Sio ziada bye bye